హలో బంధువులందరికీ జై శ్రీరామ్ ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు ఒక ప్రత్యేక అతిథి ఆయన గురించి ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే నాకే కాదు ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్న ఏ ఒక్కరికి కూడా సాధ్యం కాదు ఎందుకంటే ఆయన చేస్తున్న కృషి సనాతన ధర్మం కోసం కావచ్చు భావి భారత పౌరులు ఎవరైతే ఉంటారో పిల్లలు వాళ్ళందరినీ కూడా ధర్మరక్షకులుగా తీర్చిదిద్దడం కోసం లేదా ధర్మ నిష్టాపరులుగా తీర్చిదిద్దడం కోసం వారు చేస్తున్న ప్రయత్నం అనిర్వచనీయం అలాంటి ప్రయత్నం గురించి వారి మాటల్లోనే ఒకసారి తెలుసుకుందాం వారెవరో కాదు శ్రీ శ్రీరామ్ చక్రధరి గారు శ్రీరామ్ గారు నమస్కారం అండి నేరా భారత్ మహా నమస్కారం అండి సో మొన్న మన తపస్వి బుక్ లాంచ్కి వచ్చినప్పుడు ఆ హడావుల్లో మాట్లాడటం కుదరలేదండి ఈ బుక్స్ మీరు మొదలుపెట్టారు కదా ఆ బుక్స్ గురించి నిజంగా మన వాళ్ళకి చాలా మందికి తెలియాల్సి ఉంది ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ చాలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు అన్న మేము కూడా మీలాగా వీడియోస్ చేయాలంటే మీలాగా తెలుసుకోవాలంటే మీలాగా మాట్లాడాలంటే ఏం చేయాలని చెప్పేసి అలాగే మాట్లాడటం కాదు మాకంటే అద్భుతంగా మాట్లాడటానికి పనికి వచ్చే పుస్తకాలు మీరు చేసిన ప్రయత్నం ఆ పుస్తకాల గురించి ఖచ్చితంగా మీ ద్వారా తెలుసుకోవాలి ప్రతి హిందువు కూడా ఈ వీడియో తర్వాత ఆ పుస్తకాలు తెప్పించుకుని ఇంట్లో పెట్టుకుంటారని ఆశిస్తూ ఉన్నాను దానికంటే ముందు మీ పరిచయం ఒకసారి ఇవ్వండి మీ నేపథ్యం ఏమిటి నేను బిట్స్ పిలానీలో కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ చేశానండి తర్వాత జాబ్ చేశాను ఈ జాబ్ చేస్తున్న టైంలో ఏదైనా చేయాలి అంటే ఇప్పుడు కడుపు నిండిన తర్వాత వేరే ఆలోచనలు వస్తాయి కదా సో అలాగే అప్పటిదాకా నాకు అలాంటి ఆలోచనలు ఉన్నాయేమో రాలేదు బయటికి చిన్నప్పటి నుంచి అయితే ఆధ్యాత్మిక వాతావరణంలోనే పెరిగాను కానీ జాబ్ వచ్చేసిన తర్వాత డబ్బు రుచి చూసిన తర్వాత ఇది కాదు నాకు కావాల్సింది ఇంకేదో ఉంది అని అనిపించింది ఆ ప్రయత్నంలో చిన్న జీఎర్ స్వామి వారిని కలవటం వారు ఒక రోజు నా ఆలోచనని వారికి చెప్పాను ఇలాగ స్వామి ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు వారికి నేను తెలియదు నాకు కూడా వారు తెలియదు మా నాన్నగారి గురువు గారు సో ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్తో వారి దగ్గరికి వెళ్ళడం జరిగింది నాన్నగారు గురువు గారు కదా ఒక డైరెక్షన్ ఇస్తారు అని స్వామి ఒక రెండు నిమిషాలు మాట్లాడాలంటే వారు గొప్పవారు వారి పనులన్నీ మానుకుని ఎక్కడున్నా వ్యక్తి అక్కడే కూర్చొని చెప్పు నాన్న అని మాట్లాడడం ఆప్యాయంగా మాట్లాడుతూ ఇలా చెప్పాను స్వామి ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు ఏదో చేయాలని ఉంది అని మాట్లాడితే వారు చెప్పిన ఒక మాట నన్ను చాలా ప్రభావితం చేసింది సమాజంలో మంచి ఉంది మంచి కోరుకునే వారు ఉన్నారు కానీ మధ్యలో సంధానకర్తలు కరువు అవుతున్నారు ఇప్పుడు సంధానకర్తలుగా మనం చేయగలిగినంత చేస్తే బాగుంటుంది ఆ డైరెక్షన్లో ఆలోచించు అంతేకాదు ఎస్పెషలీ పిల్లలు తెల్ల కాగితాలు లాంటి వారు వారి మీద నువ్వు ఏది రాస్తే అదే చూపిస్తారు సో నువ్వు మంచిని రాసావా మంచిని చూపిస్తారు చెత్తని రాస్తే చెత్తే బయటకు వస్తుంది సో మరి ఏం రాస్తే బాగున్నో ఆలోచించు ఒకసారి అని ఒక నాలుగైదు మాటలు మాట్లాడి పంపించడం మంగళ శాసనం చేసి పంపించడం జరిగింది ఆ ప్రయత్నంలో మేము వారు ఇచ్చిన సలహా మేరకి శ్రీ భాష్యం అప్పలాచార్య స్వామి వారిని నడిచే రామాయణంగా అందరికీ సుపరిచితులు వారు రామాయణాన్ని ఆంధ్రదేశానికి ఈ రోజు రామాయణం మీద ప్రవచనాలు చేస్తున్న ఎవరికైనా గుర్తు శ్రీ భాష్యం వారి పుస్తకాలే ఆధారం వారి పుస్తకాలు వారి ప్రవచనాలు వినడం జరిగింది అప్పుడు మనసు కొంచెం కుదుటబడింది ఓ నా జీవిత లక్ష్యం ఇదే కాబోలు స్వామివారు చెప్పిన ఆ సంధానకర్తగా వ్యవహరించటం ఆ సంధానకర్త యొక్క లక్ష్యం రామాయణం ఈ రామాయణాన్ని పిల్లల మనఃపలకాల మీద రాయటం ఇదే నేమో నా లక్ష్యం అని చెప్పి ఆ ప్రయత్నం వైపు నడగడం స్టా స్టార్ట్ చేశాము రెండు వేల పన్నెండు ఆ టైంకి పదమూడు ఆ టైంకి స్టార్ట్ చేశాము జాబ్ చేస్తున్నప్పుడు అప్పుడు ఎలా ఆలోచించానంటే ఏముంది రామాయణం అంటే ఒక ఇరవై నాలుగు వేల శ్లోకాలు జస్ట్ చిన్న కట్టే కట్టే తెచ్చి అంతే ఉంటుంది కదా స్టోరీ దానిలోంచి ఒక నాలుగు మంచి మాటలు చెప్పేద్దాం మంచి మాటలు చెప్పేసి పిల్లలకు మంచి పేరు తెస్తున్నానన్న కీర్తి ప్రతిష్టలు సంపాదించుకుందాం అన్న ఒక దౌర్భాగ్యమైన ఆలోచనతో మొదలుపెట్టాను కానీ రామాయణంలోకి దిగిన తర్వాత అది ఒక మహాసాగరం అయితే ఉప్పునీటి సాగరం కాదు అమృత సాగరం అమృత సాగరం ఏ బిందువును పట్టుకున్నా దాని గురించి దాని వదిలి నిలబుద్దవట్లేదు అనమాట అలా దాదాపు నాలుగున్నర సంవత్సరాలు రామాయణంతోనే మా ప్రయాణం జరిగింది బుక్ రాదాం అనుకున్న నాకు ఒక అక్షరం కూడా పేపర్ మీద పెట్టలేదు నేను నాలుగున్నర ఈ నాలుగున్నర సంవత్సరాలను రామాయణం మీద పిచ్చి పుట్టేసి ఉద్యోగం మానేయడం కూడా జరిగింది చాలామంది మమ్మల్ని రామాయణం కోసం జాబ్ మానేస్తున్నాం నీకు ఏమైనా పిచ్చ భార్య ఉంది ఈరో రేపు మాబ పిల్లలు వస్తారు ఎలా సంసారం సాగిస్తావు అని విక్రించిన వాళ్ళు ఉన్నారు మందలించిన వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ వాటన్నిటికన్నా రామాయణమే బాగుందని అనిపించింది మాకు సో ఆ ప్రయాణం స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది అయితే చదివాము ఆ చెప్పండి అంటే జాబ్ చేస్తున్నారు మంచి లైఫ్ మంచి సంపాదన అంతా ఉంది కదా జనరల్ గా సంపాదన బాగున్నప్పుడు ఎవరైనా లగ్జరీస్ గురించో లేకపోతే సుఖాల గురించి అట్లా ఆలోచిస్తారు కానీ మీరు ఈ మార్గంలోకి ఎందుకు రావాలనుకున్నారు వచ్చారు సరే వచ్చినప్పుడు వై రామాయణం ఎందుకు అంటే రామాయణాన్ని ఎందుకు చూస్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది మూడు ప్రశ్నలు ఉ
అంత బాగున్నప్పుడు ఎందుకు ఇది అండి మరి మీరు చేస్తున్నది కూడా అదే కదా మీరు అనుకున్నారంటే ఉద్యోగం సంపాదించుకోలేరా మీ ఫ్యామిలీని చూసుకోలేరా ఏదో తాపత్రయం ఏదో చేయాలి సమాజానికి కానీ పెద్ద మాట మాట్లాడకపోయినా కానీ ఒకరిని కానీ ఇద్దరిని కానీ మనం మార్చుకోగలిగితే మనం అది దేశానికి చేసి దేశానికి దైవానికి ధర్మానికి చేయగలిగిన చెప్పుకోగలిగిన కృతజ్ఞత అది సహాయం కాదు నా దృష్టిలో మనం చెప్పగలిగిన కృతజ్ఞత కృతజ్ఞత సో మీరు అదే చేస్తున్నారు సో అదేం పెద్ద విషయం కాదు రెండు ఎందుకు రామాయణాన్ని ఎంచుకోవడం జరిగింది అని అంటే రామావతారం మనిషి ఎలా బ్రతకాలో మనిషి ఎలా బ్రతకాలో తనని తాను భగవంతుడైనప్పటికీ మనిషిలా ప్రవర్తించి మనిషి ఎలాంటి కష్టాలు వస్తే ఎలా కుంగిపోకుండా తనని తను ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్లాలో నేర్పించిన అవతారం సో ఆత్మానం మానుషం మన్యే రామం దశరథాత్మజం అని అన్నాడు దేవతలందరూ బాధపడితే రావణాసురుని సభాంధవంగా ఎలిమినేట్ చేస్తాను అంతేకాదు దశ వర్ష సహస్రాన్ని దశ వర్ష శతానిచ పాలయన్ పృథివీ మిమాం అని అన్నాడు రామచంద్రుడు ఈ రాజ్యాన్ని పాలిస్తాను అన్నాడు రాముడు నువ్వు వచ్చావు వచ్చేసి దావనాసుని చంపేశావు దాదాపు ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలకి తర్వాత ఎందుకయ్యా నువ్వు బతకాల్సిన అవసరం ఇప్పుడు అవతారం ఎలా ఉంటుందండి వస్తాడు ఆ అవతారం అయిపోయిన వెంటనే వెళ్ళిపోతాడు కానీ రావణాసురుని చంపిన తర్వాత దాదాపు పదకొండు వేల సంవత్సరాలు రాముడు భూమి మీద ఉన్నాడు అంటే రాముడు పర్పస్ ఏదో కానట్టే కదా రావణ సంహారం మాత్రమే కాదు ఏంటి ఆ పర్పస్ అంటే మనిషి మనిషిలా ఎలా బ్రతకాలి మనిషికి కొలమానం అన్నది ఏర్పరచాలి ఇప్పుడు టెన్ సెంటీ ఒక గీత ఎలా ఉండాలంటే ఒక స్కేల్ పెట్టి గీస్తాం మరి మనిషి ఎలా ఉండాలంటే ఆ స్కేల్ ఎవరు ఆ స్కేల్ రాముడు అయ్యాడు సూపర్ ఇప్పుడు పిల్లల్ని నేను ప్రభావితం చేయాలనుకున్నా పిల్లల్లో కొంచెం మార్పు చేయాలనుకున్నా వాళ్ళని మనిషిలా తీర్చిదిద్దడమే మనం చేయగలిగిన గొప్ప పని సో సో రామాయణాన్ని రాస్తే రామాయణాన్ని వాళ్ళ మనసుల మీద రాయగలిగితే వారికి సమాజానికి కొంచెం యూనో మన కృతజ్ఞతను ఆవిష్కరించుకున్నట్టు ఉంటుంది అని అనిపించింది అందుకే రామాయణాన్ని చూస్ చేసుకోవడం జరిగింది రామాయణాన్ని మాత్రమే కాదు మన పుస్తకాల్లో రామాయణ భగవద్గీతలని సమన్వయపరుచుకుంటూ ముందుకు సాగడం జరిగింది రామాయణంలో రాముడు ఆచరించిన దాన్ని కృష్ణుడు ఏ విధంగా చెప్పాడు ఆ కృష్ణుడు చెప్పిన దాన్ని రాముడు ఏ విధంగా ఆచరించాడు అని రెండు ప్యారల్ గా ప్రజెంట్ చేసుకు సాగడం జరిగింది అయితే రామాయణం మీద ప్రైమరీ ఫోకస్ గ్రేట్ అది చేసిన జరిగింది ఓకే ఇప్పుడు మన బుక్స్ కనుక చూసుకుంటే మొట్టమొదటి ప్రయత్నం తవాస్మి తవాస్మి తర్వాత రెండోది మనస్వి ఇప్పుడు కొత్తగా తపస్వి ఈ మూడు బుక్స్ లో అసలు మీ లక్ష్యం ఏంటండి మీరు ఏ ఉద్దేశంతో అనుకున్నారు ఏం లక్ష్యం పెట్టుకున్నారు అది ఎంతవరకు నెరవేరింది యా అదే మీరు అన్నారు కదా ఇంత ముందు అడిగిన దాంట్లోనే ఆ ప్రశ్నకు నేను చెప్పలేదు మీరు సరైన ప్రశ్న మళ్ళీ అడిగారు తవాస్ మీ ఫోకస్ ఎలా ఉందని అంటే రామాయణాన్ని యథాతథంగా తీసుకురావాలి మాకు రామాయణం నాలుగున్నర సంవత్సరాల దా ఐదు సంవత్సరాలు చదవడానికే ఎందుకు పట్టింది అని అంటే సమాజంలో ఎన్ని రామాయణాలు ఉన్నాయంటే అన్ని రామాయణాలు ఉన్నాయి అవును చాలా వాల్మీకి రామాయణం ఆధారం ఎందుకంటే రాముడు చదివి ఇది నా కథ అని అంగీకరించాడు అవును అంతకు మించిన పరమ ప్రమాణికమైన గ్రంథం ఇంకొకటి లేదు ఓకే నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ తర్వాత గొప్ప గొప్ప రామాయణాలు వచ్చాయి ఎలాంటివి ఆ తులసీదాస్ గారి రామాయణం వచ్చింది ఆధ్యాత్మ రామాయణం అద్భుత రామాయణం ఇలా బోల్డ్ రామాయణాలు వచ్చాయి రంగనాథ రామాయణం ఇలాంటి బోల్డ్ రామాయణాలు వచ్చాయి వాటి అన్నిటికీ నమస్కారం గొప్ప విషయం గొప్ప విషయాలు వీటితో పాటు పైత్యపు రామాయణాలు కూడా కొన్ని వచ్చాయి వచ్చాయి చాలా అర్థమైంది ఈ పైత్యపు రామాయణాలే ఇప్పుడు సమాజంలో చలామణి అవుతున్నాయి ఎవడు పడితే వాడు అసలు ఐఆమ్ రైటింగ్ దిస్ బుక్ యాజ్ ఎ ఫిక్షన్ బేస్డ్ ఆన్ ద మైథాలజీ రామాయణ ఈ ఒక్క మాటలు ఎన్ని బూతులు ఉన్నాయి చూడండి మరి ఇది ఫిక్షన్ కాదు చరిత్ర మీద ఫిక్షన్ అది ఇస్తావరా రెండు మైథాలజీ అంటున్నాడు మైథాలజీ అంటే సూపర్ మ్యాన్ మైథాలజీ హీ మ్యాన్ మైథాలజీ నీ స్టార్ వార్స్ మైథాలజీ అసలు చాలా బాధాకరమైన విషయం హిందువులు కూడా మన గ్రంథాలని మైథాలజీ అంటారు అసలు మిత్ అనే పదానికి అర్థం తెలిసే మైథాలజీ అనే దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారా అనే బాధ కలుగుతూ ఉంటుంది తెలియకండి అంటే నా నా అభిప్రాయం ఏంటంటే ఈ పైత్యాన్ని మనకు అంటించి అంటించిన వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయారు కానీ అదేంటో తెలుసుకోకుండా మనం వాడుతున్నాం ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఇప్పుడు మనం చెప్పాల్సిన బాధ్యత మనకుంది సో ఇప్పుడు ఈ తవాస్పి కావచ్చు మీ పుస్తకాలు అన్నిట్లో అంటున్నారా ఖచ్చితంగా అదే ప్రయత్నం వాల్మీకి రామాయణమే ఆధారం వాల్మీకి రామాయణాన్ని చరిత్రగా ప్రజెంట్ చేశాను ఓకే చరిత్ర ఉపయోగం ఏంటండి చరిత్ర ఉపయోగం పూజ చేసుకోవటం కాదు చరిత్ర ఎలా జరిగింది దాంట్లో నేను ఏం చేయొచ్చు ఏం చేయకూడదు నేర్చుకుని నీ జీవితాన్ని ముందుకు సాగించుకోవాలి ఓకే సో రామాయణాన్ని మేము ఎలా ప్రజెంట్ చేసామనంటే రామాయణం ఇది జరిగింది అని ఒక కథాభాగాన్ని ప్రజెంట్ చేశాను యథాతథంగా తవాస్మిలో టార్గెట్ పీపుల్ ఎవరు మీకు విద్యార్థులు విద్యార్థులు ఎవరు విద్యార్థి ఏ వయసు వారు విద్యార్థి ఎవరైనా 
మా లక్ష్యం పిల్లలండి అంటే యాక్చువల్లీ బుక్ చదివిన తర్వాత నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఒక సంవాదం లాగా పెట్టారు దానికి ఒక వర్క్ షీట్ లాగా ఇచ్చారు తర్వాత చక్కగా అంత ఒక అంటే పాఠ్యాంశం లాగా ఉంది చూడాలి చాలా మంది ఏమంటారు అంటే హిందూ గ్రంథాలని లేకపోతే రామాయణ మహాభారతాలని పాఠ్యాంశం లాగా ఉండాలి పెట్టాలి అంటారు కానీ పెట్టాలి అని ఒకవేళ ప్రభుత్వం ఒకవేళ ఓకే చేస్తే ఎలా పెట్టాలి అనే దానికి ఇది ఒక రోడ్ మ్యాప్ లాగా అనిపించింది నాకు అదే మా ఆలోచన అదే జరిగింది ఇప్పుడు రామాయణం చెప్పాను సరే కానీ ఇది మనిషి యొక్క మనసుకి ప్రభావితం చేసిందా లేదా అన్నది మనకు ఎలా తెలుస్తుంది అందుకని ఒక టాస్క్ షీట్ లాంటిది పెట్టాలని అనుకున్నాం సో ఆ రామాయణాన్ని మనం ఏం చేసామంటే ఇంకొక మూడు సంవత్సరాలు రీసెర్చ్ చేసి విద్యా వ్యవస్థ పైన ప్రపంచంలో ఉన్న విద్యా విధానాల పైన ఏ విద్యా విధానాన్ని ఎంచుకుంటే రామాయణాన్ని ప్రజలకి చిన్న పిల్లలకి ప్రభావితం అంటే వాళ్ళ మీద ఇంపాక్ట్ చూపించేటట్టు చేయొచ్చు అని రీసెర్చ్ చేయడం జరిగింది మీరు అన్నారు కదా తండ్రికి కూతురు మధ్య సంభాషణ జరుగుతూ ఆ సంభాషణ జరిగిన తర్వాత చాలా ఎక్సర్సైజెస్ అనమాట అది రీసెర్చ్ క్వశ్చన్ అవ్వచ్చు మీడియా రిపోర్టింగ్ అసలు పిల్లల్ని మీడియా పర్సన్స్గా కూడా తయారు చేయాలని మా కోరిక ఎందుకంటే వాళ్ళు మీడియా పర్సన్స్గా తయారయ్యాలంటే ఇలాంటి సూడో సెక్యులరిస్ వాదనలు ఉండవు అనమాట ఉండవు ఓకే నెక్స్ట్ ఆత్మ పరిశీలన దర్పణాలు మనకు పెద్దలు ఏం చెప్తారు రామాయణం మహాభారతం అన్నవి అద్దాలు దాంట్లో నిన్ను నువ్వు చూసుకునేసి ఏం నేర్చుకోవాలో ఏం వదిలేయాలో చూసుకో అర్థం యొక్క పరమార్థం ప్రయోజనం ఏంటండి నిన్ను చూసుకొని నీలో లోపాలను తీసుకొని నిన్ను అభివృద్ధి చేసుకున్నట్టు చేసుకోవాలి సో రామాయణ మహాభారతాలు దర్పణాలు మనకి ధార్మిక దర్పణాలు ఆ దర్పణాలు అన్న మాటను పట్టుకునేసి ఈ మిర్రర్స్ తయారు చేశాను ఇప్పుడు నేనున్నాను రాముడు అన్న మిర్రర్లో చూసుకుంటా అద్దంలో చూసుకుంటున్నాను రాముడికి ఉన్న మంచి గుణాలు నాకెన్ని ఉన్నాయి రాముడు లేని మంచి గుణాలు నాకెన్ని లే రాముడులో ఉన్న మంచి గుణాలు నాకెన్ని లేవు రావణాసురుల్లో ఉన్న చెడ్డ గుణాలు ఎన్ని ఉన్నాయి నావి నాకెన్ని ఉన్నాయి ఇలా చూసుకునేసి ఒక ఇంట్రోస్పెక్షన్ ఆత్మ పరిశీలన అంటాం కదా అలాంటి ఆత్మ పరిశీలన దర్పణాలు చేసి ఒక టెక్స్ట్ బుక్ లాగా తయారు చేశాను ఇప్పుడు నన్ను వచ్చి చాలా మంది ఏమన్నారంటే ఏంటండి నాలుగు బుక్లు రాస్తే ఎవరన్నా చదువుతారా అన్నాడు అంటే నేను చెప్పింది ఏంటంటే నేను ఒక కథ రాయలేదు నేను ఒక టెక్స్ట్ బుక్ రాశాను ఓకే నా టీము చేసిన ప్రయత్నం ఏంటంటే ఎవడో నిద్రపోతూ చదువుకునే కథ రాయడం అలా కూడా చదువుకోవచ్చు చదువుకునే దానికి అనుగుణంగానే రాశాను రాశారు కానీ నాలుగు బుక్లు ఎందుకు దాంట్లో వర్క్ షీట్లు ఎందుకు టాస్క్ షీట్లు ఎందుకు అని అంటే ఈ రోజుకు మనకు కావాల్సినది రామాయణ మహాభారతాలు ప్రతి ఇంట్లో ప్రతి స్కూల్లో ప్రతి అపార్ట్మెంట్లో పాఠ్య పుస్తకాల లాగా చెప్పడం స్టార్ట్ చేయాలి అయితే పాఠ్య పుస్తకాల లాగా స్టార్ట్ చేయాలంటే ఒక మోడల్ ఉండాలి కదా ఆ మోడల్ తయారు చేయడం కోసం మాకు దాదాపు ఎనిమిది ఏళ్ళు పట్టింది ఎనిమిది ఏళ్ళు అన్న మానేసి కూర్చుంటే టవాస్మి కొద్దిగా బయటకు వచ్చింది మేము అనుకున్నాము ఎవరు ఆదరిస్తారు ఇప్పుడు మనం ఏమీ సాదా సీదా బేసిక్గా అంటే నార్మల్గా మరీ పైన పావర్టీ లేని కాకుండా కింద పావర్టీ లేని కాకుండా అలా ఉన్న సాదా సీదా మనుషులను మనల్ని ఎవరు ఆదరిస్తారు మనకు జనబలం ఉందా ధనబలం ఉందా పదవి ఏం లేదు కదా ఎలాగబ్బా అని అనుకుంటున్నాం ఆ టైంలో రాముడే కేవీ చౌదరి సార్ అన్న వారిని పరిచయం చేయటం వారి ద్వారా వెంకయ్యనాయుడు గారు ఈ పుస్తకాన్ని చూడటం వారు ఉపరాష్ట్రపతిగా ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఆవిష్కరించడం జరిగింది వారు ఆవిష్కరించడం ద్వారా దాదాపు చాలా మంది తెలుసుకున్నారు గత మూడేళ్ల మా ప్రయాణంలో పద్నాలుగు వేల మంది పైచులకు పాఠకులకు మేము ఈ పుస్తకాన్ని చేర్చడం జరిగింది బై ఎనీ ఇండియన్ మార్కెట్ స్టాండర్డ్ ఓకే ఒక ఇండియన్ మార్కెట్ స్టాండర్డ్ ప్రకారం మూడు సంవత్సరాలలో ఎటువంటి బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ లేకుండా అంటే బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ అంటే అంటారు కదా ప్రచారం చేయడం కోసం డబ్బులు పెట్టారు మేము ఒక రూపాయి కూడా ఖర్చు పెట్టలేదు వాళ్ళకి ఏది లేకుండా మీలాంటి ధార్మిక సంస్థలు ప్రజలు అభిమానించి వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ తోనే దాదాపు పద్నాలుగు వేల మంది పద్నాలుగు వేల పైచులకు పుస్తకాలు కేవలం భారతదేశంలోనే కాదు ఖండాంతరాలకు వెళ్ళడం జరిగింది నిజంగా యాక్చువల్లీ నా నా కోరిక అండి తెలుసా అండి పద్నాలుగు వేలు అన్నారు కదా ప్రతి ఇంటికి ఈ తవాస్మి చేరాలి తవాస్మి మాత్రమే కాదు మనస్వి తపస్వి కూడా ప్రతి ఇంట్లో ఉండాలి వాళ్ళు పిల్లలతో చదివించాలి పెద్దవాళ్ళు అందరూ కూడా చదవాలని కోరుకుంటున్నా నిజంగా అలా ఎవరికైనా బుక్స్ కావాలి అనుకుంటే కనుక ఖచ్చితంగా మన ఆఫీస్ కాంట్ నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేయండి లేదా వాట్సాప్ చేయండి మీకు ఖచ్చితంగా బుక్స్ పంపించడం జరుగుతుంది దాని ప్రైస్ అవన్నీ కూడా ఇక్కడ డిస్ప్లే ఇస్తాం మీకు ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ మనస్వి లక్ష్యం ఏంటి సార్ యా మనస్వి ముందుకు వెళ్ళేదానికి అనేది ఒక విషయం ఏంటంటే మాకు మేము ముందుగా ప్రింట్ చేస్తున్నప్పుడు మాకు వచ్చిన ఆలోచించే మనం కనీసం ఐదు వందల పుస్తకాలను తీసుకెళ్ళగలుగుతామా ప్రజల్లోకి అని అనిపించాను అలాంటి భయపడిన మాకు మంచి నిజంగా ఉంటే ప్రజలు త తప్పక అభిమానిస్తారు మంచిని ఆదరించే వాళ్ళు బతికే ఉన్నారు సమాజంలో ఎప్పుడూ ఉంటారని రామచంద్రుడు రుజువు చేశ
మా కోరిక ఏంటంటే రామాయణం మీదే పద్దెనిమిది పుస్తకాలు రావాలని ఓకే ఆ పద్దెనిమిది పుస్తకాల్లో భాగంగా మొదటి అడుగు తవాస్మి తవాస్మి రెండో అడుగు మనస్వి మనస్వి ఏంటంటే కేవలం సుందరకాండని తీసుకున్నాం సుందరకాండలో హనుమంతుడు ప్రతి చాప్టర్ లో ప్రతి ఘట్టంలో తాను ఎలాంటి పరిణామాలకు లోనయ్యారు వాటిని ఎలా అధిగమించారు వాటిని ఎలా కంట్రోల్ చేసుకున్నారు చేసుకుని విజయపథంలో ఎలా నడిచారు ఓకే అన్న సందర్భాన్ని తీసుకొని మనలో ఉన్న ఒక నాయకుడిని ఆవిష్కరించుకోవటం ఎలాగా ట్రాన్స్ఫార్మ్ ద లీడర్ ఇన్ యూ ది ఆర్ట్ ఆఫ్ మైండ్ మేనేజ్మెంట్ నీ మనోవైక్లభ్యాలకు లోనవ్వకుండా నీ మనసును స్థిరచిత్తుడిగా తయారు చేసుకునే శక్తిని నువ్వు ఎలా సంపాదించుకోవచ్చు అన్న కాన్సెప్ట్ తో మనస్వి లాంచ్ చేయడం జరిగింది అది పోయిన శ్రీరామనవమికి రామనారాయణ ప్రాంగణంలో విజయనగరంలో లాంచ్ చేయడం జరిగింది అద్భుతంగా కేవి చౌదరి సార్ గారి లాంచ్ చేశారు ఈ మధ్యలో తవాస్మి ఇంగ్లీష్ లాంచ్ అయ్యి మనస్వి లాంచ్ అయ్యే మధ్యలో తవాస్మి తెలుగు కూడా లాంచ్ కావడం జరిగింది అది మన కాకినాడ జిఆర్ స్వామి వారు అంటారు రంగరామాంజ జిఆర్ స్వామి వారు అంటారు వారి చేతులుగా లాంచ్ జరిగింది అనమాట దాన్ని కూడా ప్రజలు విశేషంగా అభిమానిస్తున్నారు తెలుగు ప్రజలు దాని తర్వాత వచ్చినది తపస్వి తపస్వి ఈ తపస్వి మనస్వి తన్ తవాస్వి ఏమో తండ్రి కూతురుకు మధ్య సంభాషణ మనస్వి ఏమో తల్లి కూతురుకు మధ్య సంభాషణ ఎందుకు ఆ పేర్లు పెట్టామనంటే తవాస్మి అని అంటే నేను నీకే చెందిన వాడను అన్న ఒక భావాన్ని కన్వే చేసేది మీరు ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో అయినా భౌతిక ప్రపంచంలో అయినా కానీ ఎప్పుడైతే మనం పది మందితో కలిసి నడవగలుగుతామో భగవంతుడితో మనకున్న కనెక్షన్ని గుర్తించి బ్రతకగలుగుతాము శాంతికి సుఖానికి సౌఖ్యానికి విజయానికి అదే కదా నాంది ఈరోజు మనం పది మందితో కలిసి నడవలేకపోవడమే కదా అన్ని సమస్యలకు దారి తీసుకుంది ఆ పేరులో ఉంది ఇది రాముడు చెప్పిన మాట సో బుక్ పేరు కూడా రాముడు చెప్పిన మాటలోనే ఉండాలి రామాయణంలోనే ఉండాలని చెప్పి మేము బాగా తీసుకోవడం జరిగింది ఓకే నెక్స్ట్ మనస్వి అంటే ఈ క్యారెక్టర్ పేరు తవాస్మి నాన్నగారి పేరు ఆదిత్య అని పెట్టాము మనస్వి దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి కూతురు పేరు తవాస్మిని తల్లి పేరు మనస్వి అని పెట్టాము అనమాట మనస్వి అంటే ఏంటంటే సీతమ్మ ఆర్ లక్ష్మీదేవి ఆర్ పార్వతీదేవి ఏదైనా అమ్మ స్థానంలో ఉన్న వారు ఎలా ఉంటారనంటే తండ్రికి పిల్లలకు మధ్యలో ఒక మధ్యవర్తి లాగా అంటే పురుషాకారం చేస్తూ వారిని వీరికి దగ్గర చేయడం వీరిని వారికి దగ్గర చేయడం చేస్తుంటారు అలా ఈ తల్లి రోల్ అలా ప్లే చేసింది కాబట్టి ఆ తల్లికి మనస్వి అన్న పేరు సరిగ్గోతుందని అనిపించింది రామాయణంలో మనస్వి తద్గతస్థ నిత్యం హృతి సమర్పిత అని సీతారాముల ప్రేమను కొనియాడుతున్న శ్లోకం ఒకటి ఉంది అక్కడ రాముణ్ణి మనస్వి అని పిలిచడం జరిగింది సో అదే మా పేరు అది పెట్టేశాను ఓకే బాగుంది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు తపస్వి ఇది గురు శిష్యుల మధ్య సంభాషణ ఓకే మీరు గమనించారంటే ఎందుకు ఈ సంభాషణ అంటే ఇది కూడా మన శాస్త్రాలకు మూలమే మన ఉపనిషత్తులన్నీ సంభాషణలోనే ఉన్నాయి సో మాకు కూడా ఏంటంటే కొత్తగా ఇన్వెంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మన మన శాస్త్రాలని ఈ రోజుకు అప్లై చేసుకోగలిగితే చాలు అన్న భావనతో సంభాషణ పెట్టడం జరిగింది దీంట్లో ఒక గురువు పాఠం చెప్తూ ఉంటాడు శిష్యులు క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు అయితే దీన్ని ఎలా చేశామనంటే రామాయణంలో తవాస్మి మనస్వి ఏంటంటే రామాయణంలో ఇది ఉంది దీని నుంచి నువ్వు ఇది నేర్చుకోవచ్చు అని చెప్పాను తపస్విలో ఏం చేస్తున్నామనంటే నీకేది కావాలి అది రామాయణంలో ఎక్కడ ఉంది టాప్ డౌన్ బాటమ్ అప్ అప్రోచ్ అంటాం కదా రామాయణంలో ఉంది ఇది నేర్చుకో అని ఫస్ట్ రెండు బుక్కుల్లో చెప్పాను ఓకే దీంట్లో ఏం చెప్తున్నావు అంటే నీకేం కావాలి చెప్పు సార్ నాకు కాన్ఫ్లిక్ట్ రెసల్యూషన్ కావాలి అంటే సమస్యలు వస్తే ఎలా అధిగమించాలి కావాలి నాకు పద రామాయణంలో ఎక్కడ ఉందో చూద్దాం పేరెంటింగ్ పిల్లల్ని ఎలా పెంచాలి పద రామాయణంలో ఎలా ఉందో చూద్దాం ఇలా తీసుకొని రావడం జరిగింది అనమాట సో పిల్లలు ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉంటారు అలాగే ఏ టు జెడ్ ఏ అంటే అఫబిలిటీ బి అంటే బ్రేవ్ సి అంటే కాన్ఫ్లిక్ట్ రెసల్యూషన్ డి అంటే డెసిషన్ మేకింగ్ ఈ అంటే ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇలాగ జెడ్ వరకు ఒక్కొక్క పిల్లాడు ఒక్కొక్క అబ్జెక్టివ్ ఒక్కొక్క గుణాన్ని తీసుకుంటారు తీసుకున్న వెంటనే ఈ ప్రొఫెసర్ ఇది కదా అడుగుతున్నావు ఇదిగో రామాయణంలో ఈ సందర్భంలో ఉంది చూడు ఇప్పుడు ఎంత చక్కగా ఉందో రామాయణంలో కదా భగవద్గీత కృష్ణుడు ఏం చెప్పాడు చూడు దీన్ని ఇంత ఈజీగా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు చూడు ఏంటి ఆ గుణం నువ్వెలా నేర్చుకోవచ్చు రాముడు కానీ మిగతా వాళ్ళు కానీ ఎక్కడ చూపించారు నువ్వు ఈ ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పుడు నీకు వచ్చే అవరోధాలు ఎలా ఉంటాయి దాన్ని నువ్వు ఎలా అధిగమించవచ్చు అని ఒక ప్రాక్టికల్ గైడ్లో ఇవ్వడం జరిగింది అంటే యాక్చువల్లీ ఒక చిన్న నాకు ఏదో ఆలోచన అండి ఆలోచన కాదు అనుమానం మీ ప్రయత్నం అద్భుతంగా ఉంది మీ లక్ష్యం అంతకంటే ఉన్నతంగా ఉంది కాకపోతే ఈరోజు ప్రజల్లో పుస్తక పట్టణం అనే దాని మీద చాలా ఆసక్తి తగ్గిపోయింది నేను అబ్జర్వ్ చేస్తాను 
మీరు ఇన్ని బుక్స్ రాశారు కదా ఈ బుక్స్ కొనుక్కున్నారు పద్నాలుగు వేల మంది తవాస్ మీ బుక్ను పొందారు మాకు నిజంగా చాలా ఆనందంగా ఉంది వినటానికి ఇంకా ఎక్కువ మంది కొనుక్కోవాలి కానీ కొనుక్కున్న వాళ్ళు ఎవరన్నా సరే మీకు ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తూ ఉంటారు కదా మీకు ఇచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ లో కొని అలంకరణ వస్తువుగా దాచిపెడుతున్నారా లేకపోతే చదువుతున్నాము లేకపోతే చదివి ఇట్లా అనిపించింది అని ఏమైనా చెప్పారా అసలు సి మీరు అన్న పాయింట్ నూటికి నూరు శాతం కరెక్ట్ పుస్తక పట్టణం అన్నది కొంచెం అభిరుచి తగ్గింది ఈ రోజుల్లో కానీ కంప్లీట్ గా పోలేదు చాలా మంది పిల్లలు పుస్తకాలు చదువుతున్నారు అనేది మాకు కూడా అర్థమైంది అంటే మేము స్టార్టింగ్ లో ఐదు వందలు మాత్రమే ప్రింట్ చేయాలనుకోదానికి కారణం కూడా అదే ఎందుకు ఈ గోల్ అంతా ఎక్కువ మంది చదవరు కదా అని బట్ అది తప్పు కొందరు పేరెంట్స్ పుస్తకాలు చదివించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కొందరు కొందరు పిల్లలకు ఆ జిజ్ఞాస ఉంది ఇప్పటికి కూడా అది మేము ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాం మీరు అన్న రెండో అంశం కూడా కరెక్టే కొందరు పెద్దవాళ్ళు ఏం చేశారంటే తవాస్మి పుస్తకాలు తీసుకుని పారాయణ గ్రంథాల్లాగా దేవుడు రూమ్ పెట్టి ఫోటోలు పంపించారు మాకు సార్ ఈ రామాయణం అద్భుతంగా ఉంది మేము చదివాము ఇది రామాయణ పారాయణం మేము కంప్లీట్గా చేయలేము కాబట్టి మీరు ఇలా ఈ బుక్ చదివేసి మేము రామాయణ పారాయణం చేశామని అన్నారు మేము వాటికి ఏం రెస్పాండ్ అవ్వలేదు మేమైతే బాబాలం కాదు ఇదైతే ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాము సో అది అలా చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు అయితే మా సైడ్ నుంచి మేము ఏం ప్రయత్నం చేస్తున్నామని అంటే కేవలం పుస్తకాన్ని పంపించడమే కాకుండా మేము వర్క్షాప్ అన్నది ఓపెన్ చేసేసాం వర్క్షాప్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఈ పుస్తకం కొనుక్కున్న తర్వాత దాన్ని ఎలా చదవాలి ఎలాగ నేర్చుకోవాలి ఎలా చిన్న చిన్న అంశాలను జీవితంలో ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలి అని వర్క్షాప్స్ చేస్తూనే ఉన్నాం దాదాపు గత మూడు సంవత్సరాలలో వెయ్యిన్ని నాలుగు వందల దాకా మంది పిల్లలకి ఓకే వర్క్షాప్స్ చేయడం జరిగింది అది స్కూల్ వ్యవస్థలో అవ్వచ్చు అబ్రాడ్లో నుంచి జాయిన్ అవ్వాలి అవ్వచ్చు కొందరు మ్యూజిక్ స్కూల్ వాళ్ళు వచ్చి మా దగ్గర తీసుకున్న వాళ్ళు అపార్ట్మెంట్ కాంప్లెక్స్లో దాదాపు పద్నాలుగు వందల మంది దాకా పద్నాలుగు వందల మంది ఓకే దాకా వచ్చి ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారు వాళ్ళందరూ అప్పుడప్పుడు ఫీడ్బ్యాక్లు పంపిస్తూ ఉంటారు క్వశ్చన్లు పంపిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళందరిని ఎంగేజ్ చేస్తూ ఉంటాం రెండవది ఏంటనంటే మాతో ఈ ప్రయత్నం ఆగిపోకుండా ప్రతి శనివారం ఆదివారం పొద్దున ఆరున్నర నుంచి ఎనిమిదింటి వరకు శనివారం ఆదివారం ఆరున్నర నుంచి ఎనిమిదింటి వరకు ఆ టైం ఎందుకంటే అందరికీ కండ్యూసివ్ కాబట్టి యుఎస్లో ఉన్న వాళ్ళు ఆస్ట్రేలియాలో అందరూ జాయిన్ అవ్వచ్చు కాబట్టి ఆ టైం చూస్ చేసుకోవడం జరిగింది అంటే వారానికి మూడు గంటలు టీచర్స్ని ట్రైన్ చేస్తున్నాం ఓ సూపర్ ఇప్పటికి దాదాపు పదిహేను మంది టీచర్లు తయారయ్యారు మేము మా కోదర్ దీప్తి గారు కాకుండా ఇంకో పదిహేను మంది టీచర్లు తయారవ్వాలి సో నా గోల్ ఏంటంటే ఏదో నేను చేశాను కదా ఇది అయిపోయింది కదా అద్భుతం వచ్చేసింది కదా నాతో ఆగిపోకూడదు దీని తర్వాత ఈ రామాయణాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళడానికి ఒక వ్యవస్థ కలగాలి సో అందుకే నేను టీచర్ స్టైల్ ఇప్పుడు ఎవరైనా దాంట్లో ఎవరు నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరూ లేరు ఇలా రాముడి దయ వల్ల రాముడు పరిచయం చేసిన వాళ్ళే అందరు ఒకరొకరు ఒకరొకరు వచ్చారు అలా మా బంధువులుగా మారిపోయారు ఇప్పుడు మా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా టీంలో మా సోషల్ మీడియా ఇప్పుడు 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 స్టార్ట్ చేస్తున్నాము దాన్ని మెయింటైన్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఇలా మెంటర్గా వచ్చి మేము చేస్తామని సేవ చేస్తున్న వారే వారు సహాయం చేస్తున్నారు మాకు ఇలాగ బుక్స్ రాయడంలో ఇప్పుడు తవాస్మి బుక్ నేను మాకు ఆథర్ రాశాను మనస్వికి ఇంకొక ఆవిడ మాధవి గారు అని ఆయడయ్యారు కెనడా నుంచి ఇప్పుడు తపస్వి చూశారంటే దాదాపు ఎనిమిది మంది కలిసి రాశాను అంటే నా ఆలోచన ఏంటంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ రాబోయే బుక్కులు మేము అనుకుంటున్న బుక్కుల్లో పిల్లల్ని తీసుకొని వస్తున్నాం పిల్లల చేత రాయిస్తున్నాం పిల్లల్ని తీసుకొని వచ్చి వారికి కాన్సెప్ట్లు చెప్పి దీని మీద మీరు రాయండి దాన్ని నేను ఎడిట్ చేస్తాను దాన్ని నేను ప్రూఫ్ రీడ్ చేస్తాను ఆతర్లుగా మీకు ఇస్తాను నా నా ప్రయత్నం ఏంటంటే రామాయణాన్ని మాట్లాడేవాడే కాదు రామాయణం అసలు రా యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళో అమెజాన్లోకి వెళ్ళో అసలు గూగుల్లోకి వెళ్ళి రామాయణాన్ని కొట్టిన వెంటనే ఈ బుక్కులు రావాలి సూపర్ అండి సో ఒక రచయిత తయారవ్వాలి ఒక వక్త తయారవ్వాలి ఒక వ్యవస్థ తయారవ్వాలి ఒక రామాయణ మహాయజ్ఞం సాగాలి ఓకే ఈ యజ్ఞం సాగితే కానీ ఈ యజ్ఞంలో మనందరం సమితలుగా మారితే కానీ రామరాజ్య స్థాపన అసాధ్యం ఇది జరగాలన్నది మా ప్రయత్నం అద్భుతం అద్భుతమైన ఇంకోటి ఏంటంటే ఇదంతా కాకుండా ఇప్పుడు మీలాంటి వారితో స్ట్రింగ్ వినోద్ గారు లాంటి వారితో చాలా మందితో మేము ఏంటంటే అప్పుడప్పుడు మాట్లాడుతూ రామాయణంలో మేము రాసిన అదే ఆ అంశాలను తీసుకునేసి చిన్న చిన్న బైట్స్ పెట్టడము దాని ద్వారా పిల్లల్ని కానీ పెద్దల్ని కానీ కొంచెం మోటివేట్ చేయటము మా దాకా తీసుకురావటం మళ్ళీ వర్క్షాప్ చేయటం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ఇప్పుడు కొత్తగా మేము లాంచ్ చేస్తున్న ప్రయత్నం ఏంటంటే విజయదశమికి ఓకే తవాస్మి కల్చర్ కనెక్ట్ అంటే మన మూలాలకి పిల్లల్ని తీసుకువెళ్ళాలి అన్న ఆలోచనతో కేవలం రామాయణమే కాకుండా రామాయణ మహాభారత భగవద్
శనివారము ఆదివారం ఒక గంట ఓకే నడిపి ఒక నలభై ఎనిమిది గంటలకు ఒక కరికులం తయారు చేసి ఒక సంవత్సరానికి ఒక లెవెల్ వన్ లెవెల్ టూ లెవెల్ త్రీ అలా క్యాలిబ్రేట్ చేస్తున్నాము ఇప్పుడు నాలుగు లెవెల్ సిలబస్ అయిపోయింది పిల్లలని మన శాస్త్రం పట్ల మన సంస్కృతి పట్ల అభిరుచి కలిగి ఎందుకంటే ఇప్పుడు విద్యా విధానాలు ఇప్పుడు విద్యా వ్యవస్థలో నైపుణ్యాలను నేర్పించే ప్రయత్నం జరుగుతోంది తప్ప విలువలను నేర్పించే ప్రయత్నం కొంచెం లోపిస్తుందని మనం చెప్పాలి చాలా అండి ఓకే ఎప్పుడైతే విలువలు నైపుణ్యం కలుస్తాయో ఆ రోజే నువ్వు నీ పయనం పురోగతి వైపు వెళ్తుంది లేకపోతే అధోగతి కదా ఒకటి యాక్చువల్ ఇక్కడ విలువలు టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి దాని గురించి ఒకటి అడగాలండి దానికంటే ముందు ఏంటంటే నాకు చిన్నటి డౌట్ తపాస్మిని ఇంగ్లీష్ లో రచించారు దాని తర్వాత తెలుగు అనువాదం చేశారు మరి ఇప్పుడు మనస్వి తపస్వి విషయంలో కూడా ప్రయత్నం అని ఉందా తెలుగులోకి అనువాదం చేసే ఆలోచన చిన్న టీం కదా కొద్ది కొద్దిగా జరుగుతుంది అది ఎప్పుడు అన్నది మాకు తెలియదు అండ్ తెలుగులో రాయాలి అని అంటే అప్పుడు ఆ తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ కోసం విజయ రాఘవచారులు గారు వారి బృందం మాకు కొంచెం సహాయం చేశారు మరి ఇప్పుడు వారు ఖాళీగా లేరు అలాంటి వారి కోసం చూస్తున్నాము ఓకే కానీ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే భాషానువాదం నాకు ఇంపార్టెంట్ కాదు ఓకే భాష అనువాదం చేసే వాళ్ళు నేను నెట్ లోకి వెళ్ళి చాలా మంది దొరుకుతున్నారు దొరుకుతారు నాకు భావానువాదం కావాలి ఓకే నేను మనసు పెట్టి మా టీం అంతా మనసు పెట్టి మదన మదన పడి ఎంతో దాన్ని చిలకంగా చిలకంగా వచ్చిందని మేము పెట్టాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని సార్లు ట్రాన్స్లేషన్ ఎలా జరిగాయంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ మై కప్ ఆఫ్ టీ అని రాశాం రాస్తే గూగుల్ ట్రాన్స్లేటర్ లో కొడితే ఇది నా కప్పు టీ నా టీ కప్పు కాదు అని వచ్చింది అనమాట అదే పెట్టేశారు పుస్తకాలు ఓకే బియాండ్ హీఈస్ బియాండ్ హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్ అని అంటే 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 ఏం రాసాం మేము మేము బుక్లో ఏం రాసామంటే దిస్ ఈస్ బియాండ్ హ్యూమన్ కెపాసిటీ అని రాసాం రాస్తే ఇది మనిషే కాదు నేను మానవాతీత మానవుడికి అతీతమైన ఒక శక్తి అని రాయాలన్న ప్రయత్నం నేను చేస్తూ ఉంటే నాకున్న పరిజ్ఞానానికి ఈ గూగుల్ ట్రాన్స్లేటర్లు యూజ్ చేసేసి ఇది అలా కొట్టేసి ఇది మనిషే కాదు అని రాసేస్తే అసలు భావనే మారిపోతుంది కదా నా భయం ఏంటంటే తెలుగులోకి తీసుకురావాలని అంటే తెలుగులో అద్భుతమైన రామాయణాలు ఉన్నాయి ఎంతో మంది శ్రీవాసం వారి రామాయణం రామాయణం అలాంటి రామాయణాల ముందు తెలుగులోకి రామాయణాన్ని పుట్టామని అంటే నా మొహం మీద ఉమ్మేస్తారు సో అందుకే అలాంటి ప్రయత్నం చేయదలుచుకోవట్లేదు భావాన్ని అనువాదం చేసే వాళ్ళు దొరికితే తప్పకుండా చేసే ప్రయత్నం మాకు చేయాలన్న కోరిక చాలా తీవ్రంగా ఉంది ఓకే చేస్తాం కానీ నాకు ఆ టైం కావాలన్నమాట చిన్న టీం కదా సో మీరు రామాయణాన్ని ఇంత ఉన్నత లక్ష్యంతో పిల్లల కోసం ఏదో పిల్లలకి మంచి నేర్పాలని భావి భారత పౌరులను తయారు చేయాలంటున్నారు కానీ ఈ రోజు పిల్లల విషయంలో చూసుకుంటే కనుక పిల్లల్ని సమాజము లేకపోతే సినిమాలు అని చెప్పేసి అంటాం కానీ వాళ్ళకంటే ముందు అసలు కొంతమంది సాటి స్నేహితులు లేకపోతే కొంతమంది విద్య పేరుతోటి టీచర్లు లాంటి వాళ్ళే నాశనం చేస్తున్నారేమో నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ అండి బహుశా దాని గురించి ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడు గతంలో మీరు నాకు ఒక మాట చెప్పారు ఓకిజం అని చెప్పి సో దాని గురించి ఒక్కసారి మన ప్రేక్షకులకి ఏం చెప్తారు వెరీ సింపుల్ అండి ఓకిజం అంటే తెలియని వాళ్ళకి చెప్తాను ఫస్ట్ ఓకిజం అంటే ఏం లేదు తల్లిదండ్రులు అంటే కుటుంబ వ్యవస్థ నుంచి పిల్లల్ని దూరం చేయడం ఎలా దూరం చేస్తారు ఈ కుటుంబం ఉంటుంది ఈ స్కూల్ వ్యవస్థనో లేకపోతే ఫ్రెండ్స్ వ్యవస్థనో లేకపోతే ఈ మతాలు మత మత మౌఢ్యం ఇలాంటివి ఏవైనా అనుకోండి అలాంటి వాళ్ళందరూ కలిసి ఏం చేస్తారంటే ఈ పిల్లల మీద ప్రభావం చూపించడం స్టార్ట్ చేస్తారు మనకు తెలియకుండానే జరిగిపోతుంటుంది అంతా ఇది గుర్తుంచుకోండి చాప కింద నీరు లాగా చెప్తాను ఎలాగా ఆ పిల్లాడితో వచ్చి వీళ్ళ ఫ్రెండ్స్ లేకపోతే వీళ్ళ స్కూల్లో వాళ్ళు ఎవరో వచ్చేసి హే యువర్ డాడ్ ఈస్ ఆస్కింగ్ యూ టు డూ హోంవర్క్ యా యా మై డాడ్ నెవర్ ఆస్క్ మై డాడ్ ఈస్ గాడ్ యువర్ డాడ్ ఈస్ బ్యాడ్ అంటాడు అనమాట ఓకే అనేటప్పటికి వీడి ఫస్ట్ రోజు ఏం ప్రభావం ఉండదు కానీ ప్రతిరోజు ఇదే జరుగుతూ ఉంటుంది ఒక రెండు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాలు జరిగేటప్పటికి ఈ పిల్లాడికి ఏమైపోతుంది అంటే మనసులో మా నాన్న చాలా స్ట్రిక్ట్ స్ట్రిక్ట్ మిగతా వాళ్ళ నాన్న చాలా లిబరల్ ఈ మధ్య కాలంలో ఒక ఆవిడతో మాట్లాడుతున్నాం మేము అమెరికా నుంచి ఆవిడ అన్నారు సార్ మా అబ్బాయి దగ్గర ఒక మూడు మూడు సంవత్సరాలే ఉంది సో మీరు అబ్బాయిని కొంచెం మంచివాడిగా తయారు చేయండి సార్ అంటే నేనేమనుకున్నాను అంటే ఆ అబ్బాయికి ఏమన్నా అనారోగ్యం ఉందేమో ఏమో మరి ఇబ్బందికరమేమో అనుకున్నాను అలా ఏమైందమ్మా అని అంటే ఆవిడ అంటున్నారు సార్ ఒక రెండు మూడు ఏళ్ళలో వాళ్ళు ఇల్లు వదిలేసి వెళ్ళిపోతారు సార్ అంటే ఎందుకమ్మా అంటే వాళ్ళు ఇండిపెండెంట్గా ఉండాలనుకుంటారు సార్ ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ అది కామన్ అంట అక్కడ ఏంటి తల్లిదండ్రుల దగ్గర విపరీత ధోరణితో ఏ డోంట్ ఫోర్స్ మీ ఇంటు డిస్ ఇప్పుడు తల్లి వచ్చేసి ఈ టైంకి బోన్ చేయాలంటే ఐ నో వెన్ టు ఈట్ డోంట్ టెల్ డోంట్ డోంట్ డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఒక తల్లి ఏమో నువ్వు శ్
ఆ ప్రభావం అలాంటిది ఇది ఇంతకుముందు ఈ పైత్యం ఇండియాలో కాకుండా భారతదేశంలో కాకుండా బయట ఎక్కువ ఉండేది ఇప్పుడు ఇండియాలో స్టార్ట్ అయింది విపరీతంగా స్టార్ట్ అయింది అయితే ఇండియాలో ఉన్న ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే కుటుంబ వ్యవస్థ నుంచి బయటికి వెళ్ళే అవకాశం లేదు కాబట్టి బయటికి వెళ్ళలేరు కానీ కుటుంబంలోనే మాట వినకుండా ఆ ఫ్రిక్షన్ అంటాం కదా ఆ గొడవలతోనే వాటితోనే ఒకరికొకరికి సామరస్యం లేకుండా బతకడం జరుగుతుంది ఇది తప్పకుండా మనం హ్యాండిల్ చేయాలి యాక్చువల్లీ కుటుంబ వ్యవస్థ గురించి అన్నారు కాబట్టి అండి నేను అబ్జర్వ్ చేస్తాను ఈ మధ్య కాలంలో సినిమాల్లో కూడా బాగా చూపిస్తున్నారు ఏమని ఫస్ట్ ప్రతి వాళ్ళు కూడా మనకి బంధువులు రాబంధువులు లాంటి వాళ్ళు లేకపోతే ఫ్రెండ్స్ అంటే దేవుళ్ళు ఫ్రెండ్స్ మాత్రమే మన కష్టాల్లో తోడుంటారు బంధువులు తోడుంటారు అంటుంది ఆల్రెడీ కుటుంబ వ్యవస్థ చిన్న భిన్నం అయిపోతున్న ఈ రోజుల్లో కుటుంబ విలువల్ని కుటుంబ బంధాలని ఇంకా అవమానిస్తూ ఇట్లాంటి ప్రచారాలు చేయటం ఎంతవరకు సబబ్ అంటారు అంటే నేను స్నేహాన్ని కించపరచడం ఉద్దేశం కాదు కానీ స్నేహితులు అంటే బంధువుల కంటే ఎక్కువ లేకపోతే బంధువులు స్నేహితుల కంటే తక్కువ అంటూ స్థాయిని డిసైడ్ చేస్తున్నారు ఇది ఎంతవరకు వాంఛనీయం అంటారు అసలు అంటే నేను అనేది ఏంటంటే అతి సర్వ యూనో అన్నిట్లో పని చేయ అన్నిట్లో అన్ని దేశకాల పరిస్థితులను బట్టి మనం ప్రవర్తించాల్సి ఉంటుంది ఓకే స్నేహం మంచిది బంధుత్వం మంచిది ప్రేమ మంచిది వాత్సల్యం మంచిది ఇవన్నీ ప్రేమలే ప్రేమ ఒక తల్లి తండ్రి పిల్లాడి పట్ల ప్రవర్తి అయినా అది ప్రసరిస్తే దాన్ని మనం వాత్సల్యం అని అంటున్నాం అన్నదమ్ముల మధ్య అనురాగం ఆప్యాయత అంటున్నాం భార్య పట్లకి ప్రియురాల పట్లకి వెళ్తే ప్రేమ కామం అంటున్నాం ఒక స్నేహితుడి పట్లకి వెళ్తే స్నేహం అని అంటున్నాం బంధువుడి పట్లకి వెళ్తే బంధుత్వం అని అంటున్నాం ప్రేమకే వేరే వేరే పేర్లు అది ఎట్లా ప్రసరిస్తుందని ఇది ప్రసరించే తీరు అవన్నీ మనకి ఎప్పుడు దేశకాల పరిస్థితులు మనం చూసుకోవాలి కానీ రామాయణంలో సుగ్రీవుడు ఉన్నాడు అవును స్టార్టింగ్ లో రాముడిని ఉపయోగించుకోవాలనుకున్నాడు తర్వాత రాముడి ప్రేమ చూసిన తర్వాత రాముడి కోసం ప్రాణం ఇవ్వాలనుకున్నాడు రాముడు ముందు నుంచి ప్రాణం ఇవ్వాలనుకున్నాడు ఇక్కడ స్నేహం చాలా గొప్పది రావణాసుడికి సపోర్ట్ చేసిన రాక్షస మంత్రులు ఎంతో మంది ఉన్నారు ఆ స్నేహంతో రావణాసుడు చెడిపోయాడు బాగుపడ్డాడు చెడిపోయాడు ఆయన చెడిపోయాడు వాళ్ళని చెడగొట్టాడు అక్కడ స్నేహం చెడ్డది బంధుత్వం లక్ష్మణుడు రాముడి కోసం తన ప్రాణాన్ని సైతం లెక్క చేయక అడవుల్లో నడిచాడు భరతుడు శత్రుఘ్నుడు సీతమ్మ ఎంతమంది నడిచారు ఇక్కడ బంధుత్వంలో ఉన్నత విలువలు తెలుస్తున్నాయి రావణాసుడి దగ్గర రావణాసుడు బలాత్కరిస్తే నువ్వు తప్పు చేస్తున్నావని చెప్పిన విభీషణుడు చెడ్డవాడైపోయాడు నీకేం పర్లేదు నాన్న మీకేం పర్లేదు రాజుగారు మీరు సీతని బలాత్కరించండి ఎవరు వస్తాడో మేము చూస్తాం అని చెప్పిన మహాపార్శుడు ఇంద్రజిత్ వెళ్ళిపోయాడు తండ్రి ముందు నిలబడి నువ్వు తండ్రినే వీడు తండ్రినే ఇంద్రజిత్ నువ్వు బలాత్కరించిన అన్న నేను అడ్డుకుంటానా అని అంటున్నాడు తండ్రితో ఒక కొడుకు మాట్లాడగలిగిన ప్రస్తావన అది చెప్పండి నువ్వు ఒక దాన్ని ఒక అమ్మాయిని ఫోర్స్ చేయి నేను నిన్ను కాపాడుతాను అంటాడు తన కొడుకు లాగి పెట్టి చెంప పగలగొట్టాల్సిన రావణాసుడు ఏం చేశాడు అవునా అని అన్నాడు సంతోషపడ్డాడు అక్కడ బంధుత్వం చెడగొట్టింది కట్ట కట్టుకుని చచ్చిపోయారు ఇటు సైడు నాన్న ముందు రోజు రాజ్యాన్ని ఇచ్చాడు ఇప్పుడు అలవికి వెళ్ళమంటాడా నేను చంపేస్తాను రాజుని ధర్మాత్ముడివైన నీకు శిక్ష విధిస్తాడా అని రాముడు వస్తా లక్ష్మణుడు వస్తే లక్ష్ రాముడు ఒకటే అడిగాడు ఎక్కువ మాట్లాడలేదు నిన్నేమో ఆస్తి ఇస్తానన్నాడు హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యావు పొద్దున అయ్యేటప్పటికి బాధ్యతని ఇస్తానన్నాడు బాధగా ఫీల్ అవుతున్నావు ఇదేనా నీ ప్రేమ అని అన్నాడు బంధుత్వాన్ని నిలబెట్టాడు బాధ్యతని గుర్తు చేశాడు లక్ష్మణ స్వామి యొక్క ప్రయోజనాన్ని గుర్తు చేశాడు ఆ రోజు బంధుత్వం తెగకుండా కాపాడాడు రాముడు ఇది బంధుత్వం యొక్క గొప్పతనం నీ బంధువు ఎలాంటి వాడో తెలుసుకో నీ స్నేహితుడు ఎలాంటి వాడో తెలుసుకో మంచిని గ్రహించు అయితే మనకు జరుగుతున్న ప్రయత్నం ఏంటంటే ఇక్కడ అటు సైడ్ అయినా ఇటు సైడ్ అయినా ఎంతసేపు ఉన్నా పక్కన వాళ్ళు ఎలా ఉండాలో చెప్పే ప్రయత్నమే చేస్తున్నాం తప్ప మనం ఎలా ఉండాలన్న ప్రయత్నం జరగట్లేదు అట్లీ అర్థమైంది అందరూ అవతల వాడు మనతో ఎలా ఉండాలని ఆశిస్తున్నాం మనం నిజంగా సమాజం పరోపదేశ వేలాయాం సర్వే వ్యాస పరాశరాహ పక్కన వాడికి ఉపదేశం ఇచ్చినప్పుడు ప్రతి వాడు రాముడే కృష్ణుడే అంతే వాడు పాటించేటప్పటికి మాత్రం చేయట్లేదు అనమాట చేయట్లేదు ధారయతే ఇది ధర్మ ధర్మాన్ని నేను పాటిస్తాను సనాతన ధర్మాన్ని కాపాడుతాను వంద బుక్కులు చదువుతాను వంద బుక్కులు రాస్తాను స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే నువ్వు కొద్ది పాటిగా నీ ధర్మాన్ని పాటించు ధారయతే ఇది ధర్మ నువ్వు పాటించేది ధర్మం అవుతుంది అంత నువ్వు మాట్లాడేది కాదు కదా మన దగ్గర ఒక కత్తి ఉందండి మన కాపాడుతుంది అంటారు కత్తి ఉంటే ఆయుధం ఉంటే కాపాడుకోవచ్చు అంటారు ఆ కత్తి ఇంట్లో ఉంది అంటే ఉపయోగం చేతిలో ఉంటే కాపాడుకోగలుగు ధర్మమైన అంతే మా దగ్గర ధర్మం ఉంది అని చెప్పుకుంటే కదా ఆ ధర్మాన్ని మనం ఆచరించినప్పుడు కదా అది మనం రక్షించేది సో ఈ ఈ స్నేహం ఇవన్నీ చెప్తున్నారు చూసారు వాళ్ళు ఏంటంటే ధర్మాన్ని పాటించకుండా మిరిమిడి జ్
పిల్లాడికి ఏది మంచో ఏది చెడో చెప్పగలిగిన ప్రయత్నం మనం చేస్తూ నాన్న నీ విచక్షణ వివేకాన్ని పెంపొందించుకో దానికి రామాయణ మహాభారత ఇత్యాది గ్రంథాలను చదువు పెద్దలను ఆశ్రయించు మంచి రోల్ మోడల్స్ పెట్టుకో అని వాడికి చెప్పి వాడిలోని వివే విచక్షణని వివేకాన్ని మనము పెంపొందించగలిగితే వాడు నిర్ణయం తీసుకుంటాడు ఎందుకంటే పిల్లల్ని కనగలుగుతాం కానీ తలరాతలు కనలేం మనం అది గుర్తుంచు అది చెప్పాల్సి ఉంది అది చెప్పకుండా అయితే చాలా మంది ఏం చెప్తున్నారంటే స్నేహాన్ని మంచిగా చెప్పాలంటే బంధుత్వాన్ని తక్కువ చేయాలి లేదా బంధుత్వం గురించి గొప్పగా చెప్పాలంటే స్నేహాన్ని తక్కువ చేయాలి దాన్ని కమర్షియల్ దాన్నే కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ అంటారు ఇప్పుడు సబ్బు ఉందండి ఆ సబ్బుని వాడితే నీకు ప్రయోజనం ఉందని చెప్పాలి అప్పుడు ఏం చేస్తాడు ఒక నల్లగా ఉన్న అమ్మాయి ఫోటో పెడతారు పక్కన సబ్బు వాడిన వెంటనే తెల్లగా పెడతారు ఇప్పుడు నల్లగా ఉండి సబ్బు వాడితే తెల్లగా అవుతున్నాను అంటున్నావు కదా నువ్వు నలుపుతో వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటి నలుపుతో వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఆఫ్ ఎమోషన్ నీ ఉద్వేగాన్ని ఉద్రేకంగా మారుస్తున్నారు ఉద్రేకాన్ని బిజినెస్ గా కన్వర్ట్ చేస్తున్నారు అది సినిమా కానీ అడ్వర్టైజ్మెంట్ కానీ ప్రచారం కానీ ఏదైనా కానీ నీలో ఉన్న ఒక చిన్న భావోద్వేగాన్ని దాన్ని ఉద్రేకంగా మార్చేసి దాన్ని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తున్నారు ఈ మాత్రం విచక్షణ మనం కోల్పోతేలాగా ఒక హీరోయిన్ ని ఒక మోడల్ ని అర్ధనగ్నంగా నిలబెట్టి నీళ్ళలోకి దూకుతూ సబ్బు రాస్తూ కొంటేనే సబ్బు కొంటామా మనం సబ్బు ఒంటికి రాసుకోవాలని తెలియదా మనకి విచిత్రంగా ఇవి ఎవరికి కూడా రంగు పట్ల వివక్షను లేకపోతే లింగ వివక్ష కానీ ఎందుకు కనపడతలేదు హిందూ గ్రంథాల్లో ఒక మంచి సందేశాన్ని ఇవ్వడానికి చెప్పిన మంచి వాటిల్లోంచి కూడా వివక్ష పేరుతోటి లోపాలు వెతికి ధర్మంపై ఎందుకు దాడి జరుగుతుంది కృష్ణయ్య నలుపు రామయ్య నీలిమేగ శ్యాముడు ద్రౌపది నలుపు సీతమ్మ నలుపు నలుపు ఎప్పుడు మనకి కొత్త కాదు నలుపు ఎప్పుడు యావగింపు లేదు మనకి నలుపుతో సమస్య కాదు ప్రాబ్లం నలుపుతో సమస్య ఎక్కడ స్టార్ట్ అయిందంటే ఆడు కూడా వచ్చాడు నేను తెల్లగా ఉన్నాను మీరు నల్లగా ఉన్నారని చెప్పాడు ఎగ్జాక్ట్ అది మనకి ఎక్కిచ్చాడు మనం ఎక్కించుకున్నాం దించుకోలేకపోతున్నాం అంతే అర్థమైందా కరెక్ట్ నువ్వు అది దించుకోకపోతే నీకు అసలు వెన్ విల్ యూ చేంజ్ ఎప్పుడు మారుతావు ఇంకా నల్లగా ఉందని అమ్మ అమ్మ కాకుండా పోతుందా అండ్ నేను అనేది ఏంటంటే అవన్నీ వదిలేండి పెద్ద పెద్ద మాటలు అవన్నీ ఒక చాక్లెట్ తినాలంటే ఒక సబ్బు కొనాలంటే ఒక క్రీమ్ కొనాలంటే ఒక కూల్ డ్రింక్ తాగాలంటే ఒక కూల్ డ్రింక్ తాగడానికి ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇవ్వచ్చు ఏదో చూసాను నేను వాళ్ళ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఏదో ఉంటుంది వాడు ఆమెతో కలిసి నడిచే ఓపిక కూడా ఉండదు అనమాట ఆ కూల్ డ్రింక్ తాగిన వెంటనే అమ్మాయిని భుజం మీద ఎత్తుకుని స్పైకి తీసుకెళ్ళిపోతాడు అనమాట కూల్ డ్రింక్ తాగడమే భ్రష్ట పరిధి దాన్ని నువ్వు ఇంకా భ్రష్ట పడిచ్చి తయారు చేస్తున్నావు అవును ఏంటి అక్కడ కూడా అమ్మాయి ఎలాంటి డ్రెస్ వేసుకుంటుంది సగం సగం డ్రెస్ వేసుకుంటుంది వీడు అమ్మాయిని ఎత్తుకొని వెళ్తుంటాడు నువ్వు ఆ అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూసి పిల్లలకి ఏం నేర్పిస్తున్నావు నీకు సామాజిక బాధ్యత లేదా డబ్బులు కేవలం డబ్బు సంపాదించడమే నా నిబాధ్యత ఇది కాదా నీకు సమాజం సమాజం స్వేచ్ఛ ఇచ్చింది కదా అని స్వేచ్ఛని ఇలా దుర్వినియోగం చేయడం కరెక్టా ఈ ప్రశ్న వాళ్ళే వేసుకోవాలి మన ప్రయత్నం మనం ఏం చేయాలంటే ఇలాంటి వాటికి మన వాళ్ళు బానిసలు కాకుండా ప్రలోభ పడకుండా చక్కటి పటిష్టమైన వ్యవస్థను మనం ఏర్పరచగలగాలి ఆలోచన ధోరణి పెంపొందించగలగాలి మనం అప్పుడు మనం సఫలీకృతమైనట్టు సో శ్రీరామ్ గారు మీరు మాట్లాడుతుంటే ప్రతి మాటలో మీకు తెలియకుండానే తెలుసు మరి తెలియదు కానీ మొత్తానికి రామాయణమే వస్తా ఉంది అంటే అలా రామాయణాన్ని ఎంత ప్రేమించారు ఎంత డైజెస్ట్ చేసేసుకున్నారు మీలో అనేది నాకు అర్థమైపోతా ఉంది ఇక్కడ మీరు ఒక్కళ్ళే కాదు మీరు ఎంత సక్సెస్ఫుల్ గా ఇవన్నీ చేయగలుగుతున్నారంటే మీతో పాటు ఒక ఖచ్చితంగా టీమ్ ఉండి ఉండాలి ఒకసారి ఆ టీం గురించి ఏమైనా చెప్తారా చాలా చిన్న టీం గా స్టార్ట్ అయ్యామండి నేను మా వైఫ్ అండ్ నా సహాయ చైతన్య దీప్తి గారు అంటే నా వైఫ్ రాయటం వీటిలో అంత సహాయం సహకరించకపోయినా కానీ మేము చేస్తున్న దాన్ని ఎప్పుడు కించపరచలేదు ఓకే అది చాలా ఇంపార్టెంట్ నేను ఏదో చేస్తున్నాను వీడేదో మంచి చేయాలనుకుంటున్నాడు సమాజానికి అని ఎప్పుడు ప్రోత్సహించింది గ్రేట్ ప్లస్ తనకి చేతనైన పెయింటింగ్స్ వేసింది తర్వాత ఈ పుస్తకాలు ఎక్కడికి పంపించాలి ఎలా పంపించాలని కొరియర్స్ చేసే విషయంలో హెల్ప్ చేసింది దీప్తి గారు ఒక వెన్నెముకలాగా ఒక కన్న తల్లిలాగా అంటే తల్లి ఆహారం పెడుతుంది అంటారు కదా అలానే ఈ దీప్తి గారు నాకు జ్ఞాన భిక్షని పెట్టారు అంటే ఎక్కడెక్కడ నేను డిమోటివేట్ అవుతున్నా కానీ లే మేల్కో అని కృష్ణుడు అర్జునుని లేపినట్టు అలా లేపుతూ ఉన్నారు నన్ను అలా నేను ఒకసారి రాస్తే ఆవిడ పది సార్లు ప్రూఫ్ రీడ్ చేశారు సూపర్ సో నేను ఒక గంట కష్టపడితే ఆవిడ పది గంటలు కష్టపడ్డారు సో అలా తవాస్ మీ జర్నీ స్టార్ట్ అయింది దాని తర్వాత చాలామంది పరిచయం అయ్యారు వాసుదేవ్ గారని శ్రీవాణి గారని రాజేష్ గారని రమ్య గారని ఇలా బోల్డ్ బాలా గారు ఇలా బోల్డ్ మంది పరిచయం అయ్యారు అందరూ మెంటర్స్ లా తయారయ్యారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ మెంటర్స్ గ్రూప్లో నుంచి ఆ టీచర్స్ ట్రైనింగ
ఓకే వాళ్ళే రాశారు ఇవన్నీ నేను జస్ట్ కొంచెం ఎడిటింగ్ చేశాను సో నేను దీప్తి గారు రాజేష్ గారు జాహ్నవి గారు మాధవి గారు ఇలా రమ్య గారు తర్వాత హరిణి గారు శ్వేత గారు పావని గారు ఇలా బోల్డ్ మంది ఉన్నారు అయితే ఈ వ్యవస్థ అంతా నడవడానికి కారణం ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు హైదరాబాద్లో ఉంటారు వెంకటేశ్వర్లని పాపం వాడికి నాకేం సంబంధం లేదు వాడు చేసిన తప్పల్లా ఒకటే మా తమ్ముడి ఫ్రెండ్ వాడు వాడు నాకు ఫోన్ చేసి అన్న ఏమైనా పని ఉందా అని అడిగాడు ఆ రోజు పని ఉందని అడిగాడు ఈ రోజు వరకు నా దగ్గర జైల్లో ఉండిపోయాడు ఉండిపోయాడు వాడు బయటికి వెళ్ళడానికి కూడా టైం లేకుండా వాడు కానీ నేను కానీ రామాయణానికి వాడంత పని చేస్తాడు అని అనుకోలేదు ఎలా ఉందంటే రాముడు వాడిని పుష్ చేసి ఇక్కడ దోసేసాడు అనమాట నాకు కూడా పరిచయం ఉంది కాబట్టి నేను చూస్తున్నాను కాకపోతే ఈ ప్రశ్న ఇప్పుడు ఎందుకు అడిగాను టీం గురించి అంటే చాలా మంది ఈ పుస్తకం ఇంకా చూడాల కొంతమంది కొంతమంది చూశారు కానీ ఈ పుస్తకం రావటానికి వెనకాల ఎంత తపస్సు ఉంది ఎటువంటి యజ్ఞం చేస్తున్నారు ఎంత కష్టపడుతున్నారు ఎంతమంది దీనికోసం తమ జీవితాల్ని ఒక వాళ్ళ చేసుకుని పనిచేస్తున్నారు నన్ను అంటే వదిలేసేయండి ఏదో ఒక పిచ్చి ఉంది నేను ప్రయాణం చేస్తున్నాను ఊరుకున్నో ఇంకోటో ఇంకోటో అని అనుకుంటారు చాలా మంది వదిలేసిద్దాం మిగతా వాళ్ళు వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ వదిలిపెట్టేసి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ టైం వదిలిపెట్టేసి ఉద్యోగ ఉద్యోగాల్లో సెలవులు తీసుకునేసి నా కోసం అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి రావటం అక్కడ ఎక్స్ట్రా వర్కులు చేయటం ఇక్కడ ఉద్యోగాలు వదులుకొని నా కోసం పనిచేయటం వర్షం పడుతున్న వెళ్ళి కొరియర్లు చేయడాలు ప్రింటింగ్లు ఇబ్బందులు వస్తే చెక్ చేయడాలు అసలు ఒక పుస్తకాన్ని బయటికి తీసుకురావాలంటే ఇంత ఉంటుందా అని నాకే అసలు నాకు ఇంత తెలియదు నేనేమనుకున్నా అంటే పుస్తకం అంటే పుస్తకం రాయడం అని అనుకున్నాను పుస్తకం రాయడం ఒక ఐదు పర్సెంట్ అయితే బయటికి తీసుకురావడం మిగిలిన నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎగ్జాక్ట్లీ అండ్ మనం బై బయటికి తీసుకొచ్చినప్పుడు తొక్కే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు వాళ్ళని ఎదిగించారు ఉంటారు అసలు ఆ తొక్కే వాళ్ళు ఎందుకు తక్కువ కూడా నాకు తెలియదు కానీ ఈ పుస్తకం బయటకు వచ్చిన తర్వాత తొక్కుతారు కూడా అని మనకు తెలిసింది సో ఇదేదో ఏదైనా రాముడి మీద వారం అంతే అంతే సో హిందూ బంధువులు అలా చూస్తున్నారు కదా ఒక పుస్తకం వెనుక ఎంత ప్రయత్నం ఉంది ఎంత ప్రయాసం ఉందో ప్రయాసానికి అంటే కూడా ఒక తపస్సు ఉంది అంత తపస్సు తోటి ఇన్ని పుస్తకాలు తెస్తున్నారు అంటే సమాజానికి ఏదో చెప్పాలనుకుంటున్నారు ఏదో చేయాలనుకుంటున్నారు ఆ ప్రయత్నాన్ని మీరు ఎంతవరకు స్వాగతిస్తారో అభినందిస్తారో ఇక మీ చేతుల్లో ఉంది ఎస్ శ్రీరామ్ గారు ఇంకొక క్వశ్చన్ అండి నాకు ఇప్పుడు ఈ బుక్స్ చెప్పారు తవాస్వి మనస్వి తపస్వి వాట్ నెక్స్ట్ మా భవిష్యత్ కార్యాచరణ ఇంకా చెప్పాను కదా పద్దెనిమిది బుక్స్ ఉన్నాయి పద్దెనిమిది రామాయణ కోణాలు ఐడెంటిఫై చేశాము వాటి మీద ప్రతి దాని మీద పుస్తకం రావాలని నెక్స్ట్ అంటే ఇప్పుడు వర్కింగ్ టైటిల్స్ పెట్టుకున్నాము ఆంజనేయ కేవలం ఆంజనేయ స్వామి మీద ఒక పుస్తకం తీసుకురావాలని ప్రేమ మీద ఒక పుస్తకం తీసుకురావాలని తర్వాత రామాయణంలో ఉన్న క్యారెక్టర్స్ మీద ఒక పుస్తకం తీసుకురావాలని ఈ రీసెర్చ్ అంతా జరిగి మెటీరియల్ రెడీగా ఉంది పుస్తక రూపమైన మేము అది ఫార్మాట్ చేసుకునేసి ఇక సంభాషణ రూపంలోకి మార్చి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం జరగాలి మొదలైంది వినాయక చవితికి మొదలైంది ఓకే చేశాము అండి దీంతో పాటు మీరు ఒక ప్రశ్న అన్నారు పుస్తకాలు చదువుతున్నారు కదా మరి ఎట్లా పుస్తకాలు చదివే వాళ్ళు తక్కువ అయ్యారు కదా అని ఆ పాయింట్ ని కన్సిడర్ చేసి మేము ఆన్లైన్ సర్టిఫికేషన్ కోర్స్ ఒకటి తయారు చేశాము ఓకే అదేం చేస్తున్నాం అంటే కొన్ని ప్లాట్ఫామ్స్ ఐడెంటిఫై చేశాము దాంట్లో ఒక సర్టిఫికేషన్ కోర్స్ లాగా లెవెల్ వన్ లెవెల్ టూ లెవెల్ త్రీ లెవెల్ ఫోర్ అని పెట్టేస్తున్నాం ఒక వీడియో ఉంటుంది క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి దాని ఆన్సర్స్ ఉంటాయి ఆ లెవెల్ అయిపోయిన వెంటనే యూ హావ్ కంప్లీటెడ్ దిస్ లెవెల్ అని సర్టిఫికేట్ వస్తుంది అనమాట ఓకే అలా కంప్లీట్ సర్టిఫికేట్ అయిపోయిన తర్వాత మా దగ్గర మేము చేస్తున్న ప్రోగ్రామ్స్ లో ఎక్కడన్నా మెంటర్గా కానీ కంటెంట్ రైటర్స్ లా కానీ ఈ లెవెల్ వచ్చిన వాళ్ళకి మేము ఉద్యోగం కూడా ఇచ్చే ప్రయత్నం చేద్దామని మా టీం నిర్ణయించుకుంది అనమాట గ్రేట్ సో దట్ ఈ కంటెంట్ పుస్తక రూపంలో కాకుండా డిజిటల్ రూపంలో కూడా పది మందికి వీడియో రూపంలో అర్థం ఉంది అనమాట ఓకే ఇంకా ఏం చేస్తున్నామంటే కొన్ని డిస్కషన్స్ జరుగుతున్నాయి కొందరు సినిమా వాళ్ళు మా దగ్గరికి మేము జరగ డిస్కషన్స్ జరిగాయి దీన్ని యానిమేషన్ గా చేయాలి అని ఆ డిస్కషన్స్ జరుగుతున్నాయి దాని గురించి కమెంట్ చేసేంత పెద్ద ప్రోగ్రెస్ ఏం లేదు ఇప్పుడు జస్ట్ స్టార్ట్ అయ్యాయి అంతే ఓకే దాని గురించి ఏదైనా ఉన్నా మీకు చెప్తాను అవన్నీ కూడా సక్సెస్ఫుల్ గా జరగాలని కోరుకుంటున్నాం ప్రజలకి ఈ పుస్తకాల్లో ఉన్న ఎసెన్స్ చేరటానికి ఎన్ని మార్గాలు ఉంటే అన్ని మార్గాలు విజయవంతం అవ్వాలి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఇంకొకటి ఏంటంటే మీకు ముందు చెప్పాను కదా ఆన్లైన్ స్కూల్ ఒకటి పెడుతున్నామని తవాస్మి కల్చర్ అని చెప్పాను కదా ఆ విధంగా కూడా పిల్లల దగ్గర అవ్వాలని ఇప్పుడు ఇప్పుడే సోషల్ మీడియాలోకి ఎంటర్ అవుతున్నాం మేము నాకు తెలియదు సోషల్ మీడియా అంతా ఈ హైదరాబాద్ లో అమ్మాయి ఒక అమ్మాయి మెంటర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా పావని అని పరిచయం అయ్యారు ఆవిడ శ్వేత గారు అని యుఎస్ లో ఉంటారు వాళ్ళు ఇద్దరు కలిసి నన్ను ఇలా పుష్ చేస్తున్నారు అనమాట
అని చెప్పగలిగిన ఒక్కడిని తయారు చేయడం నా లక్ష్యం అది నా లక్ష్యం ఈ లక్ష్యం కోసం నేను అడుగుతున్నది ఏంటనంటే నేను మా టీము ఈ ప్రయత్నం మాపం ఒకరు వచ్చినా మేము చేస్తాం నా రిక్వెస్ట్ ఏంటనంటే మీరు ఎలాగో మీ పిల్లలకు చదువులు చెప్పుకుంటున్నారు అందరినీ లక్షలు కట్టుకుంటున్నారు వారంలో ఒక గంట మీ పిల్లాన్ని నాకు పంపించండి నా దగ్గర కంటే నా దగ్గర కూడా పంపినక్కర్లా ఆన్లైన్లో ల్యాప్టాప్ ముందు కూర్చోబెట్టండి వారు చక్కగా వినేటట్టు చూడండి నాకు మీరు పిల్లాన్ని ఇవ్వండి నేను మీకు ఒక నాయకుడిని ఇస్తాను ఈ ప్రయత్నం నేను చేస్తాను మీరు పేరెంట్స్గా చాలా బిజీగా ఉన్నారని నాకు అర్థమైంది అందరు పేరెంట్స్ బిజీగానే ఉన్నారు వాళ్ళు సంపాదించుకోవడానికి పిల్లల కోసం వసతులు సమకూర్చడానికి తప్పు లేదు ఎవరో ఒకటి ఆ బాధ్యత తీసుకోవాలి ఆ బాధ్యత తీసుకున్న దానికి నేను రెడీగా ఉన్నా నాతో పాటు మీరు కూడా ఉన్నారని మీరు చెప్పారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో నేను అనేది మనం ఆ ప్రయత్నం చేద్దాం ఎంతమందికి వీలైతే అంతమందికి మన శాస్త్రం పట్ల మన సంస్కృతి పట్ల పటిష్టమైన అవగాహన కలిగించే ప్రయత్నం చేద్దాం ఈ ప్రయత్నాలు సాగుతున్నాయి ఇవే కాక మీరు కానీ మన హిందూ జనశక్తి బంధువులు కానీ ఇది ఈ విధంగా కాకుండా ఎలా అయినా చేద్దాము అన్న ఆలోచనలు ఉన్నా తప్పకుండా ఆ ఆలోచనలు స్వీకరిస్తాం తప్పకుండా సో ఇంత మంచి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఇంత మంచి ప్రయత్నం మన సనాతన ధర్మాన్ని కాపాడుకోవటానికి ఒక పక్కన మనం చేస్తూ ఉంటే రెండో పక్కన సనాతన ధర్మం పైన విపరీతమైన దాడి అందులో కనుక రీసెంట్ గా చూసుకుంటే స్ట్రింగ్ ఛానల్ స్ట్రింగ్ ద్వారా మన వినోద్ ఎంతో మందికి ఎన్నో రకమైన కొత్త కొత్త విషయాలు అంటే మనకి తెలియకుండా మన మీద జరుగుతున్న దాడులు కావచ్చు మన మీద దాడుల కోసం విదేశీయులు చేస్తున్న ప్రయత్నాలు కుట్రల గురించి అన్నిటి గురించి చాలా స్పష్టంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు అటువంటి ఛానల్ని వితౌట్ ఎనీ వార్నింగ్ ఆర్ నోటీస్ ఛానల్ మొత్తాన్ని లేపేశారు పద్నాలుగు లక్షల మంది సబ్స్క్రైబర్లు ఉన్న ఛానల్ని దాన్ని మనం ఎలా చూడాలి ఇది సనాతనంపై దాడి కదా స్ట్రింగ్ వినోద్ గారు మాకు సుపరిచితులు ఆత్మీయులు సోదర సమానులు ఆ వినోద్ గారు తో మొన్న మాట్లాడుతూ ఉంటే అన్న వీడియో డిలీట్ చేశారని చెప్పారనమాట ఎందుకంటే నేను అడిగాను ఒక కారణం అయితే ఉండాలి కదా ఇప్పుడు ఒకరిని పట్టుకుంటామండి రోడ్లో పోతూ ఒక పోలీసు ఉన్నారు అరే నువ్వు ఫైన్ కట్టరా అని అన్నాడు ఎందుకు కట్టాలి ఎందుకు కట్టాలి ఏదో అలా కాకుండా నాయన నువ్వు హెల్మెట్ పెట్టుకోలేదరా దానికి సంబంధించి ఏదో చట్టం ప్రకారం ఐదు వందల రూపాయలు ఫైన్ లేకపోతే నువ్వు నీ వెనకలు ఉన్న వాళ్ళని సేఫ్గా నడపట్లేదు వాళ్ళకి హెల్మెట్ లేదు ఇది ఫైన్ నీకు లైసెన్స్ లేదు ఇది ఫైన్ నీ నీది పొల్యూషన్ చెక్ లేదు ఫైన్ ఎంత బాగుంది పైన కట్టేవాడికి కూడా అర్థంగా అర్థవంతంగా ఉంటుంది తృప్తిగా ఉంటుంది తప్పు చేశానరా కట్టానరా వినోద్ గారి ఛానల్ని డిలీట్ చేయడానికి నువ్వు చెప్పిన కారణాలు ఏంటి ఏ కారణం లేదు రాత్రికి రాత్రి వార్నింగ్ కూడా ఇవ్వకుండా డిలీట్ చేశాను ఇదేనా ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ ఇదేనా ఈ భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ గురించి నువ్వు మాట్లాడుతూ నువ్వు భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛనే తొక్కేస్తున్నావు కదా నువ్వు ఏ దేశంలో కంపెనీ అయినా అవ్వచ్చు యూట్యూబ్ ఇంకో దేశం కంపెనీ కావచ్చు ఏ దేశం కంపెనీ అవ్వచ్చు ఏ కంపెనీ అయినా కానీ నువ్వు భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ కట్టుబడ్డావు కదా ఇది హ్యూమన్ హ్యూమనిజంలో మన ప్రపంచం ప్రపంచం అంతా ఒప్పుకున్న బేసిక్ రైట్స్ లో ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది ఒక రైట్ అవును ఇప్పుడు అది ఒప్పుకోవట్లేదు కదా ఒప్పుకోకపోవట్లేదు కాబట్టి నార్త్ కొరియా మనము అక్కడ అంత ఫ్రీడమ్ లేదు చైనాలో మనం అక్కడ అంత ఫ్రీడమ్ లేదు అని తక్కువ చేసి చూస్తున్నాం మనం మన ఆ వాటిని అన్నింటి తక్కువ చేసి నా దేశం గొప్పది నేను చెప్తున్నాను ఏ దేశానికి అయితే చెందావే నువ్వు ఆ దేశానికి కమిట్ అయిన నువ్వు ఇలా భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛను తొక్కేయచ్చా తప్పు కాదా ఇది అధర్మం కాదా ఇది అర్మ అధర్మమైనప్పుడు నువ్వు చరిత్రలో నిలిచిపోతావా ఇలాగా నువ్వు ఇలాంటి చేస్తే చరిత్రలో కప్పెట్టిపోతావు నువ్వు చే వాళ్ళు చేసింది దేనికి కారణం మనం తెలుసుకుందాం ఆడైతే చెప్పలేదు కదా చెప్పలేదు మనమైతే చెప్దాం ఎందుకు ఆయన తొక్కారంటే ఆయన జాతీయవాదాన్ని జాతిలో అంటే జాతికి అంటే మనకి తెలియని చాలా విషయాలని ఆయన ఎఫర్ట్స్ పెట్టి బయటికి తెస్తున్నారు అలాంటి మంచి పనులను సపోర్ట్ చేసేవారిని ఎక్స్పోజ్ చేస్తున్నారు అవును అవునా కదా అవును ఇది ఎక్స్పోజ్ చేయడం వల్ల కొందరు ఉన్నారనమాట వారికి వేరే వేరే పేర్లు పెట్టారు అందరూ మనం ఆ పేర్లతో పిలవకపోయినా గౌరవంగా డిసోరియంటెడ్ గ్యాంగ్ అని పెట్టుకుందాం మనం ఓకే అంటే వారికి ఏం చేయాలో తెలియదు కానీ వాళ్ళ పబ్బం గడవాలంటే ఏదో ఒకటి చేయాలి ఎవడో ఒకటిని స్కేప్ గోస్ ఎవరి మీద నువ్వు రాయేస్తే బాగుపడతావు రోడ్లో వాళ్ళ మీద ఉన్న రాయేస్తే జస్ట్ అక్కడ ఉన్న ఇద్దరు వస్తారు అదే ఒక ఫేమస్ సినిమా యాక్టర్ దగ్గరకు ఒక రాజకీయ నాయకుడి ఇంటి దగ్గరకు వెళ్ళి చేసావంటే ఫేమస్ అయిపోతావు సెలబ్రిటీ లాగా అవును అలాంటి ఉనికిని చాటుకోవటం కోసం దాని మీద వాటి పబ్బాలు గడపటం కోసం ఒక గ్రూప్ ఫామ్ అయింది ఈ వినోద్ గారు చేస్తున్నా మీరు చేస్తున్నా కరుణాకర్ గారు చేస్తున్నా ఇలా దువ్వాడ శివప్రసాద్ గారు చేస్తున్నా ఇలాంటి వారందరూ చేస్తున్న గొప్ప పనులు సహించలేకపోతున్నారు వాళ్ళు
అభద్రతా భావానికి ఒక నిజాయితీ పరుని బలి చేయడం కరెక్టా అదే కదండి ఎంతవరకు కరెక్ట్ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే సమాజంలో భిన్న వాదనలు ఉంటాయి వాదాలు ఉంటాయి వీలైతే ఆ వాదాన్ని నీ వాదనతో నువ్వు గెలిచే ప్రయత్నం చేయాలి వాదాన్ని గెలవలేక వాదిస్తున్న వాడి మీద దాడి చేయడం ఎంత దారుణమైన విషయం వారి వాదన ఎలా తెలుసా నేను నేను తిడతాను భరించు భరించు నువ్వు నువ్వు నన్ను తిడితే నేను భరించను భరించను అంటున్నారు హిపోక్రసీ అర్థమైన హిపోక్రసీ అంటే చెప్పేది ఒకటి చేసేది ఒకటి త్రికరణ శుద్ధి లేదు వాళ్ళకి హిపోక్రసీ కూడా కాదండి నెక్స్ట్ లెవెల్ దిస్ ఇస్ సంథింగ్ బియాండ్ అంతే ఇంకేదన్నా పేరు పెట్టాలేమో అనే వేదాం నేను అనేది ఏంటంటే దీన్ని మనం ఎలా తట్టుకోగలం మనందరం ఐక్యం అవ్వాలి ఐక్యమయ్యి ఇది తప్పు అని కండెమ్ చేయాలి ఏ స్థాయికి మనం తీసుకెళ్ళగలిగితే ఆ స్థాయికి అది ఇంటలెక్చువల్ స్థాయిలో తను ఒకటితో పోటల్లా రేపు మనందరికీ కూడా ఇదే ప్రమాదం ఉండొచ్చు మనందరికీ కానీ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే వాడు అగెన్స్ట్ కమ్యూనిటీ స్టాండర్డ్స్ అంటున్నారు ఇదే యూట్యూబ్ లో నేను చూసాను ఎన్నో ఛానల్స్ ఆడవాళ్ళతోటి బూతులు మాట్లాడిస్తున్నారు ఆడవాళ్ళతోటి అసభ్యకరమైన మగవాళ్ళతో అయితే చెప్పే అక్కర్లేదు వాళ్ళు మాట్లాడే మాటలు వాళ్ళు చేసే చేస్తారు ఇన్ని రకాల వీడియోలు పెడుతున్నారు ఇది ఇన్ని చాలకుండా పసిపిల్లలతోటి చిన్న చిన్న పిల్లలతోటి కూడా చండాలమని చెప్పిస్తున్నారు ఇవి వాడికి కమ్యూనిటీ స్టాండర్డ్స్ అగెన్స్ట్ గా ఉన్నాయి వీడియో చేశాను ఆ వీడియోలో ఒకటి చెప్పాను ఒక స్త్రీని నగ్నంగానో అర్ధనగ్నంగానో నువ్వు నీ యూట్యూబ్ లో చూపించుకుంటూ డబ్బులు చేసుకుంటున్నావే అది కమ్యూనిటీ వైలేషన్స్ లేదంటున్నావే ఒక నిజాన్ని నగ్నంగా ప్రదర్శిస్తే నీకు ప్రాబ్లం వచ్చిందా ప్రాబ్లం వచ్చింది వచ్చింది ఇదేం న్యాయం ఇది న్యాయం కాదు ఈ రోజు మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే నువ్వు హిందువా ఇంకొకడువా ఇంకొకడువా మర్చిపో మనం చేయాల్సింది నేను ఫేస్బుక్ దూరం అండి ఇన్స్టాగ్రామ్ కు దూరం నేను కూడా దూరమే అన్నిటికి నాకు అసలు ఆపరేట్ చేయడం కూడా తెలియదు నేను అంటున్నది ఏంటంటే ఫేస్బుక్ అకౌంట్ ఉండాలి ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ ఉండాలి ట్విట్టర్ అకౌంట్ ఉండాలి యూట్యూబ్ అకౌంట్ ఉండాలి అన్ని అకౌంట్లు ఉండాలి వాడకు ఇలాంటి గ్యాంగ్లు వచ్చేసి మన మీద ఇలాంటి ప్రచారం చేస్తున్నప్పుడు నువ్వేం చేయాలంటే నీ ఐడి యూజ్ చేసి వాళ్ళకి రివర్స్ గా సపోర్ట్ చేయి వాళ్ళు రిపోర్ట్ చేస్తే నువ్వు సపోర్ట్ చేయి బయటికి రావాలి నువ్వు బయటికి రావాల్సిన అవసరం లా కత్తి పట్టుకోనక్కర్లా కలం పట్టుకోనక్కర్లా ఏం పట్టుకోనక్కర్లా ఏదో నొక్కుతూ ఉంటావు కదా రోజు ఆ వీడియోల కోసం ఈ వీడియోల కోసం అప్పుడప్పుడు దీనికోసం కూడా నొక్క నొక్క ఆ నొక్కడం కూడా చేయలేవా ఈ మాత్రం చేయలేకపోతే నువ్వు సనాతన ధర్మం అంత పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడే అర్హత ఎక్కడ ఉంటుంది అంతే కదండి సో ఈ మాత్రం అన్నా చేయండి అవును ఒక పక్కన వీళ్ళు ఇట్లా మాట్లాడితే ఛానల్ తీసేసాడు ఇంకో పక్కన ఒక దౌర్భాగ్యుడు అసలు సనాతన ధర్మాన్ని లేకుండా చేస్తాను అన్నాడు వాడి వ్యాఖ్యల్ని యూట్యూబ్ వాడు ఇప్పుడు దాకా అగెన్స్ట్ కమ్యూనిటీ స్టాండర్డ్స్ అని ఎక్కడ తీయాల యూట్యూబ్ లో బ్రహ్మాండంగా సర్క్యులేట్ అయిపోతా ఉంది వాడికి అది సమాజంలో అండర్స్ క్రియేట్ చేసే పదాలు లాగా మాటలు లాగా అనిపించలేదా ఒకవేళ అసలు సనాతన ధర్మాన్ని తీసేస్తాను అన్నాడు యూట్యూబ్ వాడి విషయం పక్కన పెడితే జనాలు ఆలోచించుకోవాలి ఈ మధ్య ప్రతి మేధావి బయటకు వచ్చి సనాతన ధర్మం వేరు హిందూ ధర్మం వేరు అంటే యదో లెక్చర్లు ఇస్తా ఉన్నారండి అలాంటి వాళ్ళకి మీరేం చెప్తారు సనాతన ధర్మం అంటే ఏమని అర్థం చేసుకోవాలి హిందువులు ఇప్పుడు సనాతన ధర్మము అన్న దానికి అనేక నిర్వచనాలు ఇచ్చారని మీరే చెప్తున్నారు సనాతన ధర్మం వేరు హిందూ ధర్మం వేరు ఇది నేను నేనేమంటానంటే ఒక రాజకీయం సరే ఆ పదం ఏముందో తెలియదు ఆ పదం వెనక ఉన్న అర్థాన్ని మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్తో భగవంతుడికి ప్రసాదం పెడతాం అవునండి ఒక కేజీ ప్రసాదం పెట్టాను భగవంతుడు తిన్నాడా లేదా నువ్వు పెట్టి తీస్తే తిన్నట్టు భగవంతుడికి నువ్వు ప్రసాదం పెట్టి తీసుకున్నప్పుడు ఎంత కేజీ పెట్టావో అంత కేజీ వచ్చింది కాబట్టి భగవంతుడు తినలేదు భగవంతుడు లేడు భగవంతుడు రాయి ఇది సనాతన ధర్మం అర్థం కాని వారు చెప్పి భగవంతుడు ఆధ్యాత్మికత ఆత్మ పరమాత్మ ప్రకృతి అని విశ్వసించిన వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే నేను మీ దగ్గరికి వచ్చాను మన మధ్య చాలా అభిమానం ఉంది నేను మీ ఇంటికి వచ్చాను కదా అని ఒక సువర్ణ పాత్రలో బంగారు పాత్రలో నాకు పాలు ఇచ్చారు మీరు ఇప్పుడు నేను నా మీద మీరు అభిమానం చూపించారు కదా అని పాలు మీ పిల్లాడికి ఇచ్చేసి బంగారు పాత్రను నేను తీసుకెళ్ళిపోయాను అనుకోండి ఇంకోసారి ఇంటికి రప్పిస్తారా లేదు వాడే వాడు వస్తున్నాడు రా బాబు అన్ని లోపలి పెట్టేసి మీదా బయట పెట్టండి అని అంటారు అంటే కంటెంట్ ఒకటి ఉంది కంటైనర్ ఒకటి ఉంది కంటెంట్ మజ్జిగ కంటైనర్ మీరు ఇచ్చిన పాత్ర నేనేం స్వీకరించాలి కంటెంట్ ను స్వీకరించేసి కంటైనర్ ని మీకు ఇచ్చేసేయాలి ఆ ఇస్తున్నప్పుడు నేనేం చేస్తాను అబ్బా లలిత్ గారు మీరు నా మీద ఇంత ప్రేమ చూపించారు సరే మీకు కాకపోయినా మీ పిల్లాడికి ఏదో కొంచెం ఇస్తాను నా జోబిలో ఉన్న ఒక ఐదు వందలు వెయ్యి రూపాయలు వచ్చి నాన్న ఒక బిస్కెట్ కొనుక్కో లేకపోతే ఓ టాయ్ కొనుక్కో అని ఇచ్చేసి వెళ్తాను ఇది నార్మల్ హ్యూమన్
స్మృతి సంతతి నూనె ధార ఏ విధంగా అయితే అవిచ్ఛిన్నంగా కారుతూ ఉంటుందో అలా మధ్య మధ్యలో బ్రేక్స్ లేకుండా అవిచ్ఛిన్నంగా ప్రేమతో మళ్ళీ బలవంతంగా కాదు బలవంతంగా మాటి మాటికి ఆయన ఆలోచనే మాటి మాటికి ఆయన ఆలోచనతో ఉంటూ స్మృతి గుర్తు చేసుకుంటూ ఉండే స్థితి పేరు భక్తి భక్తి ప్రేమ ఈ విధంగా పరిణమించినప్పుడు దాన్ని భక్తి అంటాం ఆ భక్తిని నువ్వు దాంట్లో పెడితే ఆయన భక్తిని స్వీకరించి ఆయన అనుగ్రహాన్ని దాన్ని పెట్టిస్తాడు దాన్ని ఏమంటాము భగవంతుడికి పెట్టడానికి ముందు సాధము అని అంటున్నాము అంటే ఆహారము భగవంతుడి దగ్గర పెట్టి తీసిన తర్వాత ప్రసాదము అంటున్నాం అంటే మంచి ఆహారము అని అంటున్నాం ఇంతలో జరిగిన మంచి ఏంటి నువ్వేమైనా సెంటు కొట్టావా డియోడెంట్ కొట్టావా దానిలో మంచి చేయడానికి భగవంతుడి అనుగ్రహం దానిలోకి వచ్చింది ఎగ్జాక్ట్లీ ఇది సనాతన ధర్మం అర్థం చేసుకున్న వ్యక్తి మాట్లాడే మాట సనాతన ధర్మం అంటే ఇది సనాతన ధర్మం అంటే అది అని చెప్పి ప్రజల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడం కాదు సనాతన ధర్మం అంటే మన జీవితంలో మమేకమైపై విడదీయరాని సంబంధం కలిగిన ఆచరణకు సనాతన ధర్మం అని పేరు ఎప్పటి నుంచి ఉంది ఇది ఎప్పటి నుంచో ఎలా ఉంది ప్రాక్టీస్లో ఉంది పుస్తకంలో లేదు మిగతా వాళ్ళకు పుస్తకాల్లో ఉన్నట్టు నాకు పుస్తకమే ఆధారం మనకు పుస్తకాలు కూడా ఆధారమే కానీ ఆచరణ పరమాధారం మనకు పరమ ప్రమాణం ఏంటనంటే యద్య ఆచరతి శ్రేష్ట శ్రేష్ఠుడు ఏదో ఆచరిస్తారో అదే నీకు ప్రమాణం అయ్యా అని కృష్ణుడు తేల్చి చెప్పేశాడు ఎందుకంటే ఆ శ్రేష్ఠుడు శాసనాలకి శాస్త్రానికి విరుద్ధంగా ప్రవర్తించాడు కాబట్టి ఇది సనాతన ధర్మం అంటే నువ్వు ఈ సనాతన ధర్మాన్ని ఇలా అర్థం చేసుకోకుండా గిన్నె ఉంది ఆహారం ఉంది నువ్వు భౌతికతకి లోనైపోయేసి భౌతిక మించి చూడను అని అంటే ఎవడిలో లోపం అది సూర్యుడు ఉన్నాడు నువ్వు రూమ్ లోకి వెళ్ళేసి నాకు లైట్ ఇవ్వట్లేదు అని చీకటి గదిలో కూర్చుంటే లోపం సూర్యుడుదా నీదా వర్షం పడుతోంది నేను తడిసిపోతున్నాను గొడుగు పెట్టుకోకపోవడం లోపం వర్షానిదా నీదా సనాతన ధర్మం నీకు నాకు సంబంధం లేకుండా అతీతంగా ప్రవహిస్తూనే ఉంటుంది దాంట్లో నువ్వు చేరి దానికి ఉపయోగపడేటట్టు దాని ద్వారా నీకు ఉపయోగం కలిగేటట్టు ప్రవర్తించావా నీ చరిత్ర నిలబడుతుంది పది మందికి ఆదర్శమవుతుంది దానికి విరుద్ధంగా ప్రవర్తించడం స్టార్ట్ చేసావా కొట్టుకుపోతావు ఎక్కడున్నావో కూడా తెలియదు దానికి చరిత్ర చెప్తుంది రావణాసుడు ఏం చేశాడు నాకు బలం ఉంది అని అన్నాడు బలం ఉందని కనిపించిన ప్రతి ఒక్కరితో వైరం పెట్టుకున్నాడు కుబేరుడితో వైరం పెట్టుకున్నాడు లంకని స్వాధీనం చేసుకున్నాడు బ్రహ్మగారు వచ్చారు వదిలేరా కుబేరా వాడిని వదిలే అని అన్నాడు సరే వదిలేశాడు వెళ్ళి యముడితో గొడవ పడ్డాడు ఎముడు చంపేద్దాం అనుకున్నాడు రావణాసుడు కానీ ఏమైంది మళ్ళీ బ్రహ్మగారు వచ్చేసి వరం ఇచ్చాను రా బాబు వదిలేసేవాణ్ణి కార్తీ వీర్యార్జునుడితో గొడవ పెట్టుకున్నాడు కార్తీ వీర్యార్జునుడు తుక్కడా తుక్కడా చేసి పారేశాడు కట్టి పారేశాడు మళ్ళీ పౌరస్య బ్రహ్మ వచ్చేసి నాయన నా శిష్యుడివి కదా వదిలేసేవాణ్ణి వాడు మూర్ఖుడు అని అంటే వదిలేశాడు వాళ్ళతో పంగా పెట్టుకున్నాడు ఏమైంది లాస్ట్కి ఏడు సముద్రాలు ఈయన సంధ్యావందనం చేసిన సేపు ముంచుతూనే ఉన్నాడు ఆయన ఎవడరా వీడి ఇలా ఉన్నాడు ఈ వాలిగాడు అని అనుకున్నాడు రావణాసురుడు ఎవడితో గెలిచాడు రావణాసురుడు అన్నిటికి మించి ఋషులని స్త్రీలని స్త్రీలను ఎంత దారుణంగా హింసించాడు అని అంటే మన సినిమాల్లో భ్రష్టు బట్టి రావణాసుడిని ఒక హీరోలా చూపించారు కానీ పెద్ద కర్మ వచ్చింది రావణాసుడు తపస్సంపన్నుడా కాదా అంటే తపస్సంపన్నుడే నేను తపస్సంపన్నుడిని కానీ నేను చేసిన తపస్సును ఏం చేస్తానంటే పది మంది నేను బాంబు కనుక్కు నేను ఒక ఎనర్జీ సోర్సును కనుక్కుంటాను ఆ ఎనర్జీ సోర్సును పది మందిని వెలిగించడం కోసం కాకుండా పది మందిని చంపడం కోసం ఉపయోగిస్తానంటే నీ తపస్సు దేనికి ఉపయోగపడ్డట్టు కనుక అవునా కదా అలా విపరీతమైన తపస్సు చేసి పది మందికి అన్యాయం చే రావణాసుడు తన జీవితంలో మేలు చేసిన ఒక్క క్యారెక్టర్ చూపించండి పోనీ తనకు తను ఉపయోగపడ్డాడు లేదు తన నుంచి తన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళందరి వరకు అందరినీ భ్రష్టు పట్టించే వెళ్ళాడు అంతే సమస్త కులనాశనం చేసుకున్నాడు ఇది సనాతన ధర్మానికి విరుద్ధమైన ప్రవర్తన ఏమయ్యాడు హిరణ్యకసుడు ఏమయ్యాడు హిరణ్యాక్షుడు ఏమయ్యాడు హరిని చూడాలి హరిని చూడాలి హరి లేడు అది లేడు ఇది లేడు అని అన్నాడు వచ్చేటప్పటికి ఏమైపోయింది అబ్బా శస్త్రి వీడి చేతిలో కదా జావాలి అని ఫిక్స్ అయ్యాడు కేవలం ఒకసారి రూపం కనిపించేటప్పటికి అన్ని రోజులు సనాతన ధర్మాన్ని ఎత్తి పారేస్తాను తోసి పారేస్తానన్న హిరణ్య కసిపుడు ఆయన వచ్చిన వెంటనే ఇదే సర వీళ్ళ పరిస్థితి అంతే రేపో మాపో వీళ్ళకు కూడా సనాతన ధర్మం అంటే ఏంటో కనిపిస్తుంది కనిపించినప్పుడు ఇదే సనాతన ధర్మం అయ్యో అర్థం చేసుకున్నామే అంటారు కాకపోతే ప్రాబ్లం ఎవరితో వస్తుందని అంటే వీడి మానాలు వీడు పోతాడు వీడిని సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా అవును వాళ్ళ పరిస్థితి చూస్తేనే నాకు జాలి వేస్తుంది పాపం వేస్తుంది మనం వాళ్ళ పట్ల జాలి పడాలి ఎందుకనంటే వాళ్ళకి తెలిసి తప్పు చేస్తున్నాడు 
వీళ్ళకి తెలియక తెలియక తప్పు చేస్తుంది కాకపోతే వీళ్ళు కూడా శిక్షణ అనుభవిస్తున్నారు సూపర్ వాళ్ళకి మనం ఏం చెప్పలేము మనం చేయగలిగిన ప్రయత్నం మనం చేయాలి అరే బాబు జాగ్రత్తగా ఉండరా వాళ్ళతో అని చెప్పాలి నువ్వేడు వేయ నాకు చెప్పడానికి ఓకే జై శ్రీరామ్ పక్కన వచ్చాడు అంతే సో శ్రీరామ్ గారు సూపర్ అండి సనాతన ధర్మం గురించి మామూలుగా చెప్పాలి అసలు ఇప్పుడు లాస్ట్ లో చెప్పిన ఈ మాటలు ఏవైతే ఉన్నాయో నభూత నా భవిష్యత్ అంత బాగా చెప్పారు ఇండియ హిందూ బంధువులరా చూశారు కదా తపాస్మి మనస్వి తపస్వి వీటితో పాటు ఇంకా భవిష్యత్తులో మొత్తం పద్దెనిమిది పుస్తకాలు రామాయణాన్ని మీ అందరికీ అర్థమయ్యాలో చెప్పడం కోసమే వస్తుంది అటువంటి పుస్తకాలు ఇప్పుడు ఏవైతే అందుబాటులో ఉన్నాయో వీటన్నిటికీ సంబంధించిన లింక్స్ ఏవైతే ఉంటాయో మీరు కొనుక్కోవాలనుకుంటే ఆ లింక్స్ అన్నిటిని కూడా మన డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తున్నాము ఒకవేళ లింక్ ద్వారా కాకుండా ఏదన్నా మీరు డైరెక్ట్ గా కాల్ చేస్తామంటే కనుక మన కాంటాక్ట్ నెంబర్ కూడా ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది కదా ఆ నెంబర్ కి కాంటాక్ట్ చేయండి మీకు బుక్స్ అందేలాగా చేస్తాము ఆ బుక్స్ యొక్క కాస్ట్ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా ఆ లింక్స్ లో ఉంటాయి మీకు ఓకే ఈ బుక్స్ ని ప్రతి హిందువు ముందు ఇంట్లోకి తెచ్చి పెట్టుకోండి తెచ్చి పెట్టుకున్న వాటిని వీలు చేసుకుని వీలు వీలైనప్పుడు కాదు వీలు చేసుకుని మీరు చదవండి మీ పిల్లలతో చదివించండి ఏదన్నా ఫంక్షన్లకి ఇట్లాంటి వాటికి వెళ్ళినప్పుడు గిఫ్ట్స్ అని పట్టుకెళ్తారు కదా గిఫ్ట్ల కింద వస్తువులు కవర్లో కాదు ఇలాంటి పుస్తకాలు తీసుకెళ్ళండి ఇవి ఇవ్వండి ఎందుకంటే గిఫ్ట్ అంటే ఏంటి ఒక రకంగా మన వాళ్ళకి మనం ఇచ్చే ఒక వరం లాంటిది అలా అది ఒక మంచి మార్పుని ఇచ్చేది అవ్వాలి వస్తువులదే ఏముందండి వాళ్ళు కొనుక్కుంటారు కానీ ఇట్లాంటివి కొనుక్కోవాలనే ఆలోచన కొంతమందికి రాదు కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళకి ఇవి మీరు ఇవ్వండి ఇస్తారని ఆశిస్తున్నాను శ్రీరామ్ గారు మరొక మంచి టాపిక్ తో మళ్ళీ మనం కూర్చుందాం ఒక చిన్న మాట చెప్పి ముగిస్తాను సనాతన ధర్మాన్ని రామాయణాన్ని రాముణ్ణి నమ్ముకుంటే లాభం ఏంటో నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ తో ఒక మాటలో చెప్పి ముగిస్తాను నేను ఈ రామాయణం పుస్తకం తవాస్మి బయటికి తీసుకురావాలని చెప్పి నా భార్యని కన్విన్స్ చేసుకునేసి పిల్లలు వద్దని అనుకున్నాను ఎందుకంటే పిల్లలు వచ్చారంటే ఈ ఒక ఎగ్జామ్ సాగదు ఏదో ఒక కమిట్మెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి దానికి మా భార్య సహకరించారు రెండు వేల ఇరవై నవంబర్ ఆరో తేదీ వెంకయ్య నాయుడు గారు లాంచ్ చేశారు అయిపోయింది తర్వాత సరే అయిపోయింది కదా పిల్లల్ని కందామన్న ప్రయత్నం చేశాము కొంచెం అనారోగ్యం ఆరోగ్యం అటు ఇటు దెబ్బతిండడం వల్ల సాగలేదు అని నేను అనుకున్నాను సరే రాముడు ఆ యోగ్యత ఇవ్వలేదు ఈ పుస్తకమే నా పాప అనుకున్నాను కానీ రామప్రభావాత్ ఆశ్చర్యం రాముడు పరేంగితజ్ఞుడు మనము చెప్పకుండానే అసలు మనకేం కావాలో మనకు తెలియని స్థితిలోనే మనకేం కావాలో తెలుసుకోగలిగిన దేవుడు రాముడు అద్భుత మూర్తి రాముడు అలాంటి రామచంద్రుడు వీడికి ఒకరిని ఇస్తే సరిపోదని చెప్పి ట్విన్స్ని ఇచ్చాడు ఆ ట్విన్స్ని కూడా ఎలా ఇచ్చారంటే నాకు తవాస్మి 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 అంటే పాప తపస్వి అంటే బాబు ఈ రెండు పేర్లు ఉన్నాయి కదా ఇద్దరు అబ్బాయిలని ఇద్దరు అమ్మాయిలని ఎందుకు ఇవ్వాలి వీడికి అని చెప్పి ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయిని ఇచ్చేసాడు చాలా ఆ సరదా కూడా తీర్చేశాడు అసలు ఎవరు నమ్మలేదు నాకు పిల్లలు పుడతారని అంటే మాకే నమ్మకం లేదు అయిపోయింది అది మా దానిలో క్లోజ్డ్ చాప్టర్ అని అనుకున్నాం పదేళ్ల తర్వాత మా జీవితంలో అనుకోకుండా అనూహ్యంగా ఒకరు పుడితేనే ఎక్కువ అనుకున్నాం మాకు ట్విన్స్ పుట్టడం అది రాముడికి కృతజ్ఞతగా నేను పిల్లల పేర్లు మొదటి బుక్ పేరు పాపకు పెట్టాను తవాస్మి అని ఈ బుక్ పేరు బాబుకు తవాస్ తపస్వి అని పెట్టాను సో సనాతన ధర్మాన్ని మీరు విశ్వసించండి అది ఎలాగ ప్రవర్తిస్తుందో నాకు దాని వెనకల ఉన్న సైన్స్ తెలియదు చెప్పేంత గొప్పవాణ్ణి కాను కానీ పనిచేస్తుంది అంతవరకు అయితే చెప్పగలుగుతాను అవకాశం ఇచ్చినందుకు చాలా చాలా కృతజ్ఞతలు ధన్యవాదాలండి అందరికీ జై శ్రీరామ్ భారత్ మాతకి జై